Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. It's good to be here today. Thật là phước hạnh để chúng ta có mặt tại đây buổi sáng hôm nay. You know, on Friday, that was a great service if you're able to attend or watch online. Hôm tối thứ sáu chúng ta thấy một thời giờ hết sức là phước hạnh. Nên chị em có mặt tại đây và lần chị em theo dõi ở trên mạng. You know, I was, I've been praying and asking the Lord to truly send His reinforcements. Tôi thật sự cầu nguyện xin Chúa Ngài gửi đến cho chúng ta quân tiếp diện. And I didn't even know that pastor was going to show up that day to church. Tôi không ngờ vị mục sư đã À, đến tham viếng chúng ta hôm thứ sáu vừa qua. And when he walked in, in my spirit, I heard from the Holy Spirit, allow him to speak. Và khi ông bước vào thì tôi nghe thánh linh nói ở trong lòng của tôi là hãy mời ông để chia sẻ lời của Chúa. And I walked into my dad's office and I saw pastor and my dad speaking and I didn't know what to say at that moment. <cười> Và khi uh, tôi bước vào văn phòng thì thấy uh, ba của tôi một sư khánh đang nói chuyện với vị mục sư này thì tôi không biết uh, thế nào để có thể xen vào để có thể mời ông. I didn't want to put pastor in a tough spot. Tôi không muốn đặt ông uh, một sư này ở trong cái chỗ uh, khó xử. So I, I already prepared my message during the week. Tôi đã có một cái sứ điệp đã chuẩn bị suốt ở trong tuần rồi. And as I was worshiping, và trong lúc tôi hướng dẫn người khen, I get a text message from my dad. Tôi nhận được cái lời nhắn tin từ nơi ba của tôi. The Holy Spirit's telling me to allow pastor to speak. Đó là Chúa Thánh Linh bảo rằng hãy mời vị mục sư này chia sẻ. And I said perfect. Tôi rằng ô oh, thật là tuyệt vời trọn vẹn. I said thank you Holy Spirit. Cảm ơn Chúa Thánh Linh. The Holy Spirit is here to help us to be able to fulfill what it is that God wants us to do. Thưa linh có mặt tại đây để giúp đỡ cho chúng ta hoàn tất những gì Chúa ngài đã giao chúng ta, sứ mạng mà Chúa đã giao cho chúng ta. And when we give the opportunity for the Holy Spirit to speak in our lives, và khi chúng ta để Chúa có cơ hội thì ngài sẽ phán giải và dẫn dắt chúng ta. Things begin to fall in place where the Holy Spirit knows that it's supposed to go. Thì việc nó sẽ rơi đúng vào trong cái chỗ mà Chúa ngài đã định bởi vì chính Chúa ngài phú trí những công việc này. And for me, đối với tôi, as we've been moving and allowing the Holy Spirit to lead us, và khi chúng ta bước đi và để Đức Thánh Linh ngài tự do dẫn dắt chúng ta, we've seen many things change. thì chúng ta thấy được nhiều điều thay đổi. We've seen many good things happen. chúng ta thấy những điều tốt lành đã xảy ra. But truly, something that I've realized. Nhưng mà có một điều mà tôi thật sự xin Chúa. I've seen that, I've seen the opposite way. Thì tôi xin và tôi thấy nó diễn ra nghịch lại. I've seen people not allow the Holy Spirit to move in their life. À, tôi thấy rằng có những người, một số người bắt đầu họ không để Đức Thánh Linh tự do hành động ở trong đời sống của họ. And so as many of us who are being led by the Holy Spirit, và trong khi nhiều người trong chúng ta cảm ơn Chúa đã được Chúa ngày ban phước và chúng ta bước đi và để Đức Thánh Linh tự do hành động. There's an opposing direction from others who are not moving with the Holy Spirit. Thì có một cái sự mà kéo dằn co một cái hướng khác của những người không để Đức Thánh Linh dẫn dắt. And I thought about this. Và tôi suy nghĩ về điều này. I'm about to go to Vietnam. Tôi sắp đi Việt Nam. And you've been on the streets of Vietnam. Và anh chị em đã từng đi lại ở trên các đường phố của Việt Nam. And you know what it looks like. Và anh chị em biết cái uh, mức độ xe cũng như là đường nó như thế nào. How chaotic it is for people who go the opposite direction. Vậy khi chúng ta thấy những con người họ chạy ngược chiều. And you're in the car. Và khi anh chị em ở trong chiếc xe của mình. Or on a moped. Hoặc là chúng ta đang ở trên uh, xe gắn máy. And you're saying, why are you going this way? Go the right way. Thì uh, chúng ta muốn thét lên rồi tại sao bạn đi ngược chiều như vậy? Hãy đi đúng đường, đúng chiều. And you look around in Vietnam. Và chúng ta nhìn xung quanh trong khung cảnh Việt Nam. No stop lights, really. Chúng ta thấy thực sự thì không có đèn đỏ để dừng lại. Maybe once in a while you see it. Có thể thỉnh thoảng chúng ta thấy một cái đèn xanh đèn đỏ. No signs that tell you how fast to go. Và cũng không có cái bảng để cho biết là vận tốc chúng ta có thể đi được là bao nhiêu. There's no such thing as yield to pedestrians in Vietnam. Cũng không có cái bảng mà nó hãy nhường cho những người đi bộ ở tại Việt Nam. And it's confusing. Thì chúng ta thấy rằng rất là bối rối và hỗn lộn. I mean, people are still going throughout life, but it's very confusing. Và chúng ta thấy rằng người ta cứ đi lại như vậy và rất là khó để chúng ta có thể thấy được vấn đề một cách rõ ràng. And I believe that as we have the Holy Spirit, tôi tin rằng khi chúng ta có thánh linh của Chúa, He helps us to not have a confusing spiritual life. Ngài muốn cho chúng ta có một đời sống thật là rõ ràng chứ không phải là một đời sống hỗn độn ở trong đời sống thuộc linh của Chúa. There are many scriptures that tell us that the Holy Spirit is leading us into the truth. Và chúng ta biết rằng có nhiều phần kinh thánh cho chúng ta thấy rằng chính Đức Thánh Linh được hứa rằng Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. And Pastor on Friday shared something so important. Và mục sư Samson hôm thứ sáu đã chia sẻ với chúng ta một số điều rất là quan trọng. He said one thing and it perked my ears up right away. Ông nói một cái lời và tôi thấy tai của tôi là dẫn lên để nghe liền. <cười> Because this is something that I knew the Holy Spirit has been telling me. 
và bởi vì tôi tôi biết rằng đây là điều mà Đức Thánh Linh đang phán dạy tôi. You are important. Đó là mỗi một chúng ta là quan trọng trong ánh mắt của Chúa. And for many of us, à, đối với một số người trong chúng ta, you don't believe that. Chúng ta không dám tin điều đó hay là chúng ta không chịu tin điều đó. You know how I know? Anh em có biết tại sao không? If we all believed we were important, we would do the things of God every day. Bởi vì nếu chúng ta thật sự tin như vậy thì chúng ta đã vận hành trong quyền năng của Chúa và làm việc này mỗi ngày. But because many of us are living a life without true guidance from the Lord, nhưng bởi vì chúng ta nhiều người trong chúng ta sống mà chúng ta không để Chúa Thánh Linh thật sự dẫn dắt chúng ta. You don't have any direction. Thì chúng ta không có hướng đi rõ ràng. And without direction, và nếu không có hướng đi rõ ràng, you don't feel important. Thì chúng ta cảm thấy mình không có giá trị gì. Because you don't know what you're doing. Bởi vì chúng ta không biết mình đang làm gì, And so, mình đang làm. For me, đối với tôi, on Friday, ở trong thứ sáu vừa qua, Pastor said you are important. Thì một sư Samson đã công bố bạn là người rất là quan trọng. And God has a plan for all of our lives. Chúa ngài có chương trình cho cả cuộc đời của chúng ta. But in specific, nhưng mà một cách chi tiết, he spoke about how Our lives here at VBC Houston is important. Và ông nói rằng đời sống của các anh chị em trong hội thánh VBC Houston này rất là quan trọng trước mắt Chúa. That there's been a calling for our church. Đó là có một sự kêu gọi cho hội thánh của chúng ta. Through a word of prophecy. Qua một lời tiên tri. For the Vietnamese people in Houston. Cho người Việt Nam ở trên thành phố Houston này. And we know. Và chúng ta biết that we've seen God continue to show us time and time again through people who don't spend time with us that that word of prophecy is something they're hearing from the Lord too. Là chúng ta gặp gỡ những con người mà uh, chúng ta không thể uh, đã không có cơ hội gặp họ trong nhiều ngày tháng nhưng mà họ đến thì Chúa ngài cũng đã phán và giúp đỡ họ để cùng có một cái uh, sự mặc khải từ nơi Chúa qua cái lời tiên tri. And đó. I believe that many people have grasped on to this word of prophecy và tôi tin rằng một số người trong chúng ta đã nắm chắc được cái lời tiên tri này and began to change their life và bắt đầu thay đổi đời sống của mình and began to move in the ways that the Holy Spirit wants us to và move và chúng ta bắt đầu uh, di chuyển và sắp đặt cuộc đời của chúng ta theo như cách mà Chúa ngài muốn chúng ta sống but then on the opposite end nhưng mà rồi chúng ta thấy và ngược lại bên phía bên kia there are many of us who live in a place of no guidance and no direction và một số người trong chúng ta sống với sự sống không để đức thánh linh dẫn dắt And what's happening at church và chuyện gì đã xảy ra ở might, tại hội thánh might be confusing to you. thì có thể đối với anh chị em thì đó là hỗn độn hay là anh chị em có thể thấy nó không rõ ràng. Maybe not confusing to you. Có thể không hỗn độn đối với anh chị em. Maybe to your significant other. Hay là với cái người phối ngẫu của anh chị em. Maybe confusing to your family. À, có thể là đối với người trong gia đình của anh chị em. Why are they pursuing and going to church every day? This makes no sense. Tại sao họ lại đeo đuổi Chúa và đi nhà thờ hầu như mỗi ngày như vậy? Điều này không có uh, có hợp lý chút nào. Why do they always talk about the Holy Spirit? Tại sao cứ nói hoài về Đức Thánh Linh này? Why are they always seeking after Him? Tại sao cứ đeo đuổi và tìm kiếm uh, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh? You know, when we look in the Bible. Anh chị em khi chúng ta nhìn vào lời của Chúa Kinh Thánh It says that people that aren't looking for the Spirit won't find the Spirit Những người mà không thật sự tìm kiếm Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ gặp Đức Thánh Linh And I believe that those who are searching after the things of the Spirit Và tôi tin rằng những người tìm kiếm và đeo đuổi những việc thuộc Linh And I'm talking about the Holy Spirit Và tôi nói đến Thánh Linh của Chúa You'll find Him Thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp Ngài But on the opposite end Nhưng mà bên phía bên kia của cái vế của chúng ta Those who are just searching for spiritual things Thì có những người không tìm kiếm những điều thuộc linh. You'll find yourself finding other spiritual things. Thì chúng ta sẽ bắt gặp chính mình là chúng ta đi tìm những việc thuộc linh khác, không phải là từ Chúa. There is a constant battle. Chúng ta biết rằng luôn luôn có một trận chiến diễn ra. Of good and evil. Giữa điều thiện và điều ác. How do we have a church right now in this room who is chasing after the things of God for revival? Anh chị em làm sao để chúng ta là hội thánh của Chúa ở trong căn phòng này trong lúc này vùng thờ phượng trong lúc này là những người đeo đuổi tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa và sự phục hưng? But about 15 to 20 minutes away, there's the fourth largest statue in the United States of a different God. Thì chừng khoảng 40 phút mà cách xa chúng ta tới đây muốn nói đến vùng Sugarland đó anh chị em thì có một cái tượng của thần khỉ đang đứng 90 feet chiều cao ở tại Sugarland. But some people say we don't need a revival pastor. Có người nói rằng ờ oh, chúng ta đâu có cần phục hưng để làm gì một sư. If that's not a sign to you. Anh chị em nếu cái dấu đó mà nó không cho chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự cần sự phục hưng. Just turn on the news for about 10 minutes. Anh em cứ bật tivi lên anh chị em theo dõi tin tức chừng 10 phút thôi. Tell me that we don't need 
revival from God. Lúc đó anh chị em hãy trở lại và nói với tôi rằng, oh, chúng ta không cần sự phụ hướng từ Chúa. The reason why I want to share this message today. Lý do mà tôi muốn chia sẻ cái sứ điệp này ngày hôm nay. because you have an importance in your life. Bởi vì anh chị em có một cái giá trị rất là quan trọng trước mắt Chúa trong đời sống mình. Help usher His presence here in the world that truly needs to see who He is. Để chúng ta có thể tiếp đón và bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho cái thành phố chúng ta là một thành phố đang rất là cần Chúa. And God's not looking for your intelligence. Anh chị em Chúa cũng tìm kiếm cái mức độ thông minh của anh chị em. News flash. Um, không phải như vậy. How can I say news flash? <cười> How about let me make it easy for you to understand. Cho tôi làm cho vấn đề nó dễ hiểu đối với anh chị em. You may think you're smart. Anh chị em có thể nghĩ rằng mình thông minh. But you're not smarter than God. Nhưng mà chúng ta không có thông minh hơn Chúa đâu. I believe that the enemy allows us to become these thinkers who think so much that they can't have the heart to believe in what God's saying. Anh chị em kẻ thù đã làm cho chúng ta dụ dỗ chúng ta lừa bịp chúng ta để chúng ta nghĩ quá nhiều đến cái độ chúng ta dùng lý trí mà không để Chúa ngài ban phước trên chúng ta dẫn dắt chúng ta. Um, and that doesn't mean that us as we as Christians need to be dumb. Điều này không có nghĩa là là cái đốt nhân chúng ta phải là người khờ dại. There's a difference between knowledge in this world and wisdom from God. Có một sự khác biệt giữa cái kiến thức của trần gian này và sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. I'll take wisdom from God any day over the knowledge of this world. Anh chị em tôi sẵn sàng để tiếp nhận và sống với sự khôn ngoan từ trời hơn là cái kiến thức khôn ngoan của trần gian này. And what we have to understand. Điều mà chúng ta cần phải hiểu. Is that many of us? Đó là nhiều người trong chúng ta. Let me just say all of us. Cho tôi nói rằng có thể nói rằng tất cả chúng ta. We lack the wisdom from God. Chúng ta thiếu cái sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Searching and seeking for wisdom. Chúng ta tìm kiếm cái sự khôn ngoan. Cannot be found in this world. Không thể tìm kiếm được sự khôn ngoan thật ở trong thế giới này. You've got to spend time with Him. Chúng ta cần phải dành thời giờ với Chúa. Seek after things that He wants. Và chúng ta đeo đuổi những điều mà Chúa ngài muốn thấy cho đời sống của chúng ta. Ask Him for His wisdom. Và chúng ta cầu xin sự khôn ngoan từ His guidance. Sự dẫn dắt từ nơi ngài. To see a difference in this world. Để chúng ta có thể thấy được sự thay đổi trên thế giới này. The wisdom from God. Sự khôn ngoan từ trời từ Đức Chúa Trời. Tells you that you're important cho chúng ta biết rằng chúng ta rất là quan trọng trong ánh mắt của Chúa. The knowledge from this world, cái sự khôn ngoan của đời này, tells you that God doesn't matter. thì nó nói với chúng ta rằng Đức Chúa trời là không có quan trọng gì trong thế giới của chúng ta, cuộc đời chúng ta. Because the knowledge of this world tells you that hard work gets you far in life. bởi vì cái cái sự khôn ngoan kiến thức của đời này nó sẽ nói với chúng ta nó lừa chúng ta rằng mình mà có thông minh khôn ngoan thì mình sẽ thành công ở trong đời sống này. And that's great for this life. đúng là có thể là tốt cho đời này mà thôi. And think about this though. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ như thế này. What are you taking with you when you die? Chúng ta sẽ mang gì theo chúng ta khi chúng ta qua đời? In our culture, trong văn hóa của chúng ta, we like to hold on to our possessions. We like to hide our possessions. Chúng ta muốn nắm giữ những cái của cải của chúng ta rồi chúng ta đem chúng ta cất giấu của cải chúng ta cho thật là kỹ. I visited my my family in Vietnam. Tôi thăm viếng gia đình của tôi tại Việt Nam. And I visited and seen other people in Vietnam. Và tôi cũng thấy những người Việt Nam khác Sometimes they wear every piece of jewelry they own. Um, đôi khi là dường như là họ mang và đeo hết tất cả những cái nữ trang mà họ có được. Because they're holding on to it. Bởi vì họ phải giữ theo với trong người của họ. They don't want anybody to take it. Họ không muốn ai trộm cắp của họ. And sometimes what they do is they hide it. Và đôi khi thì họ lại đem giấu những cái nữ trang vàng bạc này. Because they don't want anybody to take it. Vì không muốn ai lấy cục cắp của mình. And the possessions that we own in life, we want so bad to keep it forever. Và anh xem những điều mà chúng ta cố cải mà chúng ta có thì chúng ta ráng cố gắng để giữ cho nó cho thật là lâu dài. But a piece of gold, ví dụ như là một miếng vàng, a necklace, hay là một cái sợi dây chuyền bằng vàng, a jade bracelet, hay là một cái dây bằng cẩm thạch. There's value to it. Thì nó có giá trị đó, một giá trị tiền bạc đó. Maybe you sell it, maybe you get a couple hundred, a couple thousand. Chúng ta có thể bán một cái ít vàng đó thì chúng ta có thể là có thể một vài trăm đô Mỹ Kim hay là một vài ngàn Mỹ Kim. Once it's gone, nhưng một khi nó đã hết, it's gone. thì nó đã qua rồi không còn nữa. Once you sell it, một khi chúng ta đã bán nó, it's gone. thì nó đã mất rồi. But my identity in Christ, nhưng mà cái sự nhận biết của tôi ở trong đấng Christ, my importance in the kingdom, cái mức quan trọng, tầm quan trọng của tôi trong vương quốc của Đức Chúa Trời, never be stolen thì không thể có ai có thể cướp được I don't, được. I don't have to be afraid that the enemy is going to steal it from me. Tôi không phải sợ là kẻ thù sẽ đến để cướp lấy hay là trộm lấy của tôi. I'm not afraid that somebody is going to steal away the fact that this is my dad. 
Tôi không có phải đi đây đi đó lo sợ rằng kẻ thù sẽ cướp đi tôi cái điều đó là ông một sư đứng bên cạnh tôi là ba của tôi. You know how silly that sounds. Anh em nghe thì chúng ta thấy nó hết sức là vô lý phải không? But many of us live life in in the way that the enemy wants us to. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta đã sống ở trong cái lối sống mà kẻ thù muốn chúng ta sống. We walk around off. Oh, I can't do any of this. Chúng ta đi lẫn quẩn và chúng ta nói rằng à, tôi không thể làm được những điều này. How can I preach? Làm sao để tôi có thể giảng lời của Chúa? How can I follow the Holy Spirit? Làm sao tôi có thể đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh? How am I able to do this? Làm sao để tôi có thể làm được việc này? I, can, I don't have I don't have any gifts, any talents. Tôi không có cái ân tứ nào cũng không có khả năng tài năng nào. What am I going to do? Tôi sẽ làm gì? What am I going to do? Tôi sẽ làm gì? You know this weekend ở trong cuối tuần vừa qua, my wife and I, uh, vợ chồng chúng tôi, we begin preparing for me leaving soon. Để chuẩn bị để uh, cho chuyến đi của chúng tôi. And we've been laughing and we've been crying. Chúng tôi uh, cười rồi chúng tôi khóc với nhau. She said, "Honey, <cười> say để tôi đom tay và nói rằng mặt ngọt của anh ơi, ô có em ơi." 13 years, 13 năm, we've never been apart. Chúng ta chưa bao giờ kết xa nhau. For this long. Cho đến thời gian dài như vậy. I said, oh, that's so sweet. Nói, oh. But she said, honey. Nhưng mà rồi nhà tôi nói, anh ơi. For 13 years. 13 năm. You've cooked for me every day. <cười> anh đang nấu ăn cho em mỗi ngày. What am I gonna do now? Em sẽ làm gì? Anh đi vắng nhà như lâu như vậy. How am I gonna take care of myself and cook for our son? Làm sao để em có thể tự lo cho mình rồi còn nấu ăn cho con trai của chúng ta? You know what he likes to eat. Anh biết là con nó muốn ăn cái món nào. You know what to cook for him. Và cũng biết là để nấu cái món ăn mà con nó thích ăn. What do I do? Em sẽ làm gì đây? And I looked at her. Và tôi nhìn nhà tôi. I said, honey. Tôi rằng em ơi. Thank God you're a doctor. Cảm ơn Chúa vì em là bác sĩ. And you know what's good food and bad food for a baby. Mà em biết một cách rất là rõ là thức ăn nào tốt cho hay là xấu cho một em bé. And she just looked at me and she just laughed. She's like, but I don't know what to cook. Nhà tôi nhìn tôi cười và nó rằng nhưng mà em không biết nấu ăn. I said, honey, everything I cook is very simple. Thì tôi nhắc nhà tôi nó rằng, mời tất cả những gì mà anh nấu đó là nó rất là đơn giản. And she says, don't even try. Thì nhà tôi nói rằng đừng có thách thức và thử để bảo em làm những việc đó. Because I was about to try to explain to her how to make some food. Thì tôi đang chuẩn bị để tìm cách giải thích và hướng dẫn cách để có thể nấu các món đó. And I looked at her and said, "Honey." Và tôi nhìn nhà tôi và tôi nói em ơi. Don't worry. Đừng lo. You'll know how to take care of your son. Em sẽ biết cách để chăm sóc con trai của em. Because there's something inside of you. Bởi vì đó là một cái tính ở trong người mẹ mà. As a mother, là người mẹ. You'll never let your child or your son ever fail in life. Thì sẽ không bao giờ để cho con của mình hay là con trai của mình nó thất bại và vấp ngã trong đời sống. I said, honey, I love you so much. Thì uh, tôi nói rằng anh rất là thương em. I'll never let you starve in life. Anh sẽ không bao giờ để cho em đói bao giờ trong đời sống phải không? And it's only gonna be two weeks. Chỉ có hai tuần thôi mà. But for her, nhưng mà đối với nhà tôi, now she's in the position. Bây giờ ở trong cái vị trí, she's got to do something. Thì phải bắt buộc phải làm cái gì đó. Church, we're in a position. Anh chị em chúng ta đang ở trong cái vị trí. We're God saying. Mà Chúa ngài phán với chúng ta. It's time for us to do something. Đã đến lúc chúng ta đứng lên và chúng ta làm một cái gì đó. Inside, you know what to do. Anh chị em ở trong chúng ta chúng ta biết việc phải làm. I've fed you all your life. Um, Chúa nói rằng ta đã nuôi con suốt cuộc đời của con. I've given you my word, I've given you my spirit. Ta đã cho con lời của ta và ta đã cho con thánh linh của ta. You know what to do. Con biết phải làm gì mà. But we're saying, Lord, I don't know what to do. Nhưng mà chúng ta thì bù hù với Chúa, chúng ta Chúa ơi, con không biết phải làm gì. Is bù hù a Vietnamese word? <cười> we don't know what to do. Chúa ơi, con không biết phải làm gì. Lord, I, I, I don't know, I don't know how to tell somebody about you. Con không biết cách để có thể nói cho người khác biết về Chúa. Is that true? Có phải thật không? Or have you just never done it before? Hay là anh chị em chưa bao giờ làm? As Jean, I said, honey, you, you used to cook for me back then. Um, tôi nhắc nhà tôi nói rằng Jenny, em nhớ là hồi trước em có nấu cho anh ăn mà. She was like, that was like 12 years ago. Thì nhà tôi lại phân phân bua và nói rằng, oh, cái đó 12 năm về trước rồi lâu rồi. I said, but you know how to do it. Em mà nhớ vẫn biết cách để mà nấu mà. Maybe for some of you. Và đối với một số anh chị em. You don't know how to share to somebody about God because maybe you did it 12 years ago. Bạn không biết cách để chia sẻ phúc âm Chúa cho người khác, nói về Chúa cho người khác, bởi vì lần cuối mà bạn làm là 12 năm về trước, lâu rồi. 
to have faith in God to follow his guidance that's the whole point of the Holy Spirit is trusting in his guidance do you think God looks down at you anh em nghĩ rằng Chúa từ trên cao nhìn xuống đời sống chúng ta. And says, my children know what to do all day, every day. I trust them. Và Chúa nghe nói rằng ta tin con cái của ta mỗi ngày bởi vì ta tin cậy chúng nó sẽ biết việc phải làm. If he really believed that and trusted us, he wouldn't have given us his spirit. Và nếu ngài thật sự tin rằng chúng ta có thể tự làm được thì ngài không ban đức thánh linh cho chúng ta đâu. His spirit is here to lead and guide us of the things that we don't know. Thánh linh của Chúa đang ở đây để dẫn dắt chúng ta cho làm những việc mà chúng ta không biết để làm. When I pray for someone, khi tôi cầu nguyện cho ai đó, you think I know what to pray for them about? Anh chị em nghĩ rằng tôi tự nhiên biết điều tôi sẽ cầu nguyện cho họ không? Sure, it's easy to say. Anh chị em nghe thì thấy nó như là dễ. God, Chúa ơi, bless this person. Xin ban phước trên người này. Give them good health. Cho họ có sức khỏe tốt. And then you know tie in help them financially rồi chúng ta lại ráp thêm xin ban phước trên tài chánh của họ amen amen but when you're led by the spirit nhưng mà khi chúng ta được dẫn dắt bởi thánh linh he tells you what's happening in their life ngài sẽ bày tỏ ra việc gì đang diễn ra trong đời sống của người mà chúng ta đang cầu nguyện not so you can be nosy không phải để chúng ta là biết những cái chuyện tò mò về những việc của người của họ but so that the person you're praying for knows that god is truly real nhưng mà để cho cái người đó nhận biết rằng đức chúa trời mà chúng ta thờ phượng và phục vụ rất thật In the life that we live right now, đời sống mà chúng ta đang sống, when you don't have the leading of the Holy Spirit, khi chúng ta không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, during times of testing, ở trong cái thời gian mà chúng ta thấy rằng của sự thử thách, you will fail, chúng ta sẽ thất bại. I'll say it again. Cho tôi nói một lần nữa, without the Holy Spirit, không có Đức Thánh Linh dẫn dắt, during times of testing, ở trong cái thời giờ của sự thử thách, you will fail, bạn sẽ thất bại. It's important to have the Holy Spirit. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta có Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta. It's important to connect with the Lord daily. Rất là quan trọng để chúng ta liên lạc cứ ở trong Chúa mỗi ngày. I want us to look at James. Tôi xin mời anh chị em để chúng ta cùng xem ở trong sách Gia Cơ. In this scripture we've read many times in about faith and endurance. Và trong cái phần Kinh Thánh này chúng ta đã uh, suy gẫm rất là nhiều lần nói về đức tin cũng như là cái sự vững vàng dẻo dai của chúng ta. But I want us to see it in a different way today. Nhưng mà tôi mời chị em để chúng ta nhìn phần kinh thánh này từ một góc nhìn khác hôm nay. Let's go to James chapter 1 verses 2 to 18. Xin chúng ta đến với gia cơ chương một từ câu hai cho đến câu số mười. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trong chiều xảy đến cho anh chị em như là điều vui mừng trọn vẹn. And for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sinh ra kiên nhẫn. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Cho nên hãy để cho sự kiên nhẫn của chúng ta được phát huy hết hiệu lực của nó, để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu thốn điều gì. And if you need wisdom, nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, ask our generous God and He will give it to you. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng sẵn lòng ban cho thì Ngài sẽ ban cho. He will not rebuke you for asking. À, Ngài sẽ ban cho mà không trách móc. In verse number five, trong câu số năm đó, if you have your Bible, then chị em có kinh thánh. If you have your phone, anh chị em hoặc là có điện thoại, highlight that. Xin hãy chúng ta hãy tô màu và uh, nhấn mạnh cái phần kinh thánh đó. And this is what I want you to do. Và đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em làm. For verse six to verse eight, từ câu số sáu cho đến câu số tám. Either underline it, highlight it, put a star next to it, because this is the importance right here. Anh chị em gạch chuối, anh chị em tô màu hoặc là đánh cái ngôi sao kế bên cạnh đó và nhớ rằng. Đây là điều hết sức là quan trọng đây. Many of us have gotten to the place where we ask the Lord for wisdom. Và có nhiều người trong chúng ta chúng ta đã từng cầu nguyện xin Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan thiên thượng. But we don't keep it. Nhưng mà chúng ta là không giữ. This is why. Đây là lý do tại sao. But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Như phải cầu xin bằng đức tin không chút nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đầy đó. Verse 7. Câu số 7. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được bất cứ điều gì từ nơi Chúa. Ừ. Mm. Their loyalty is divided between God and the world and they're unstable in everything they do. Vì cái lòng trung thành của họ uh, giữa Chúa và và thế gian này đó là một người phân tâm không ổn định trong mọi đường lối của mình. When I read that, khi tôi đọc những điều này, said, ah, there it is. Tôi nói rằng, oh, đấy là vấn đề của chúng ta. 
We want the wisdom. Chúng ta muốn sự khôn ngoan. We want the guidance. Chúng ta muốn được sự dẫn dắt. We want what it is that God wants for us. Và chúng ta cũng muốn biết được điều mà Chúa ngài dành cho chúng ta. But then, for many of us, we don't want it every day of our life. Nhưng mà chúng ta lại không muốn điều này ban cho chúng ta mỗi ngày. I want to share a story with you. Cho tôi chia sẻ với anh chị em một câu chuyện. About wisdom. Về sự khôn ngoan. From God. Đến từ Chúa. And then your own. Và sự khôn ngoan riêng của chúng ta. Before conference. Trước đại hội. I redid my entire office with my wife and some help of others at church. Tôi đã uh, dọn dẹp cũng như là sơn phết để chuẩn bị cái văn phòng của tôi với nhà tôi và sự giúp đỡ của một số các bạn. We began painting. Chúng tôi sơn vách tường. Shampooing the carpet. Chúng tôi giặt thảm. Changing the blinds. Uh, thay cái sáo của cửa sổ. Building things. Rồi chúng tôi uh, đóng những cái bàn ghế. And it was great. Nó rất là tốt. Until I got to the desk. Cho đến khi đến cái bàn làm việc. And for me, đối với tôi, I build things all the time. Tôi đã ráp nối cũng như là xây dựng một số điều luôn. I want you to hear me though. Nhưng mà cho anh chị em lắng nghe tôi đây. I build things all the time. Tôi đóng rất là nhiều điều. But that doesn't mean I do it right every time. Điều đó có nghĩa là tôi làm đúng việc mỗi lần. Here's my problem. Đây là vấn đề của tôi. I look at the box. Tôi nhìn cái hộp. I see the final picture. Tôi thấy cái bức ảnh cuối cùng của nó. I believe. Tôi tin rằng. I know what it's going to look like. Tôi biết rằng nó sẽ cái hình dáng nó giống như vậy. So I open up the instructions. Cho nên tôi mở ra cái sách chỉ dẫn. To get myself started. Để cho chúng tôi bắt đầu công việc. I do step one. Tôi theo bước thứ nhất. Step two. Bước thứ hai. And then I say, ah, okay, I know what to do now. I can just do it. Bây giờ thì tự tin quá tôi nói rằng, ôi, tôi biết phải làm gì từ đây rồi. Sometimes. Đôi khi, I finish the project. Tôi kết thúc cái cái công việc của mình. And my wife comes by. Nhà của tôi đi qua. And she says, "Honey, nhà tôi hỏi gì chẳng ơi? You supposed to have this many screws left over? <cười> Làm xong mà dư nhiều con ốc như như vậy hả? I said, uh, "What do you mean?" Tôi hỏi gì chứ? Ý của em muốn nói gì? It's extra. They give you extra just in case. Người ta cho mình dư mà để trong trường hợp mình cần mà. And then I sit down at my desk. Rồi tôi ngồi xuống ở trên bàn làm việc. To get ready to put the drawers in my desk. Và sẵn sàng để đẩy những cái học tủ vào ở trong cái bàn làm việc. They don't fit. Thì nó không vừa. You know why? Anh chị em biết tại sao không? Because I follow step one, two, and three. Bởi vì tôi đi theo bước thứ nhất, thứ hai, thứ ba. To get to the final picture. Để đi theo đến cái bức ảnh cuối cùng. But step five, six, seven. Nhưng mà bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Would have told me. Sẽ bảo tôi rằng. That there's a piece that looks like all the other pieces, except you have to turn this one a different way. À, rằng rằng có một miếng mà nó giống như tất cả những miếng khác nhưng mà đặc biệt cái miếng này thì phải xoay nó cái chiều khác. I could have saved myself so much time, right? Anh chị em, đó là tôi đã giúp đỡ cho chính mình đỡ tốn nhiều thì giờ gặp khó khăn như vậy. But here's the problem. Và đây là vấn đề. I had Bacon come into my office. Tôi gặp uh, Bác Cường đi vào văn phòng của tôi. And he comes in and says, "Wow, Mục Sư, you're building a desk. It's taken a very long time." Và <cười> Bác Cường đã nói rằng là, "Ô Mục Sư, đã ráp một cái bàn như vậy và nó đã mất nhiều thời giờ đến như vậy thôi." Hmm. Someone that builds things very often for work every day cái knows how quick things should be done. Làm việc và uh, ráp nối máy móc mỗi ngày như vậy thì biết cái những cái bước để có thể làm công việc nó kết quả nhanh như vậy. Now because I'm stubborn. Nhưng bởi vì tôi cứng đầu and i want to go by my own knowledge và tôi muốn đi theo ý riêng của mình i look at the piece that's in the wrong position và khi tôi nhìn thấy cái miếng mà nó đã không ráp đúng cái cái chiều của nó i say it's okay i'll just take out these two screws and i'll just turn this around và tôi nói rằng chỉ tháo hai con ốc này ra con vít này ra rồi thì tôi sẽ xoay chiều nó and as i'm doing it and as i'm working và trong lúc tôi làm điều đó và trong lúc tôi ráp i realize that these two screws aren't the only screws that i have to undo but all four of them thì tôi lại nhận biết rằng nhận thấy rằng hai cái con vít này um, không phải chỉ là hai con vít duy nhất mà phải còn phải tháo cả bốn con. So now I have to undo this part and this part in order to have the final picture. Thì bây giờ tôi phải tháo gỡ những con vít ở bên này rồi bên kia thì cuối cùng mới có thể ráp được cái bàn giống như cái hình mà tôi đã thấy. And then I have Chi Hiếu come into the office. Rồi tôi gọi Chi Hiếu bước vào văn phòng của tôi. She says, "Wow, it's looking good." Thì uh, Chi Hiếu nói rằng, "Ô, oh, nhìn thấy 
qué man de pues. And she sees me with the table on top of my head and my legs trying to hold up while I'm using a screwdriver. Và thấy rằng mà tôi đang ngồi cái chân của tôi thì rơi cao lên như vậy. Đầu của tôi thì đổi ở trên một cái miếng rán và she, tôi ráng cố gắng để bắt những con vít này. And I know she sees my face. Tôi biết rằng uh, chị Hiếu không có thấy mặt của tôi. She says, it's going good, right? Thì um, chị uh, hỏi thăm và hỏi rằng mọi việc là sẽ tốt phải không? I'm like, yes, it's going okay. Tôi nói rằng, ô, oh, việc đang xảy ra cũng tốt. And my wife is sitting on the floor with Easton. Thì uh, nhà tôi ngồi ở dưới sàn nhà với cháu Easton. And she's saying, it's okay, honey, you can keep doing it. Thì nhà tôi là kích lệ tôi không sao anh ơi, cứ tiếp tục làm đi. I haven't learned this issue in my life. Anh chị em, tôi phải học những điều này trong đời sống của mình. Just follow all the instructions. Phải tiếp tục theo sát những cái sách chỉ dẫn. Stop being hard-headed. Đừng có cứng đầu. What do you think the Bible is for us? Anh chị em, đối với chúng ta thì kinh thánh thì như thế nào? Instructions. Đó là quyển sách của sự chỉ dẫn phải không? Stop being so hard-headed. Cho anh chị em đừng cứng đầu. Just follow the instructions. Hãy theo sự dẫn dắt của sách chỉ dẫn. You know, for many of us, we follow the instructions only step one and two from God. Thường đó là chúng ta theo cái sự dẫn dắt của sách chỉ dẫn của chúng ta bước thứ nhất, bước thứ nhì. Like verse five. À, giống như là câu số 5 tại đây. Step number one, if you need wisdom, ask God, ask our generous God, and He'll give it to you, and not rebuke you for asking. Nếu người nào trong em thiếu sự khôn ngoan hay cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi và không lời phiền trách. We say perfect. I got step number one. Ờ, chúng ta nói rằng, ớ, như vậy tốt rồi, tôi đã bước được cái bước thứ nhất này trong câu số 5 này. And now that I have his wisdom, I don't need to do anything else. Ở bây giờ thì tôi đã có sự khôn ngoan từ nơi Chúa rồi, thì tôi không cần làm gì nữa. I see the final picture. Tôi đã thấy được cái bức ảnh cuối cùng rồi. But step number two. Nhưng mình chỉ bước thứ hai. But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Rằng những khi cầu xin hãy xin bằng đức tin. Step number three. Ở bước thứ ba. Do not waver, for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Đừng có một chút nghi ngờ nào vì kẻ hay ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Now in my instructions from my desk. Ở trong cái lời chỉ dẫn để tôi ráp cái bàn làm việc của tôi. I didn't know this. Thì tôi không có để ý đến điều này. Because I didn't read my instructions. Bởi vì tôi không không có đọc một cách kỹ cho đến những bước cuối cùng. But it gave a warning. Nhưng mà có một cái lời cảnh cáo ở tại đây. This part of the desk needs a different screw. Cái 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 phần này của cái bàn làm việc nó cần một cái loại vít khác. It's a different height than all the other screws. Okay. Cái chiều dài của con vít này nó dài hơn tất cả những con kia. I didn't know. Tôi đâu có biết. So I just screwed the same screw I thought I was going to use. Và tôi cứ gặn con vít vào giống như là tôi đã gặn và bắt những con vít kia. I told my wife, I'm almost done. This is great. Tôi nói với nhà tôi rằng anh sắp xong rồi. Mọi việc được nhìn tốt. So I'm screwing, 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 screwing. Và tôi cứ bắt những con vít đó vào. And the screw goes right through the top of the table. Và có một con nó đâm thẳng lên trên mặt bàn. And I look at my wife. Và tôi nhìn nhà tôi. And she looks at me. Nhà tôi nhìn tôi. And she just smiles. It's okay. Nhà tôi cười và lắc đầu và nói rằng không sao, không sao. Well, if I would have read the instructions, the warning would have told me not to use the same screw as I was been using. Nếu tôi tiếp tục đọc cái sách chỉ dẫn thì tôi đã biết không sử dụng công vít này. And the warning for life in in the Bible. Anh chị em có những lời cảnh báo của Chúa cho đời sống chúng ta mỗi ngày. Is that we shouldn't waver and we shouldn't have faith in other things except only in God. Đó là chúng ta đừng dời động, đặt đức tin lên những thứ khác mà chúng ta phải tập trung vào đặt đức tin vào chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. And verse 7 is such people should not expect to receive anything from the Lord. Và câu số 7 nói người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Their loyalty is divided between God and the world. Bởi vì cái lòng trung thành của cái người đó đã đặt giữa Đức Chúa Trời và thế gian này. And they're unstable in everything they do. Và họ thì không có vững vàng bởi vì là một người phân tâm không ổn định trong mọi đường lối của mình. So if you ever go to my office, cho nên anh chị em có vào trong văn phòng của tôi. You'll never see that hole. Bạn sẽ không bao giờ thấy cái lỗ đó. But you'll see a little flower pot on top of the hole. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy có một cái cái chậu giấu cái cái lỗ đó. And for many of us, đối với người trong in, chúng ta, in life, trong đời sống của chúng ta, we try to hide these mistakes. Chúng ta tìm cách để chúng ta che giấu những cái lỗi này. We try to cover it up. Chúng ta tìm cách để chúng ta đẩy nó lại. But I want to be honest with you. Nhưng mà tôi muốn thành thật với anh chị em. Pastor Samson said this on Friday. Mục sư Samson đã nói điều này trong tối thứ sáu vừa qua. He said many of us praise God on the mountain. Ở lần chúng ta 
nhiều người con gái của Chúa chúng ta ngợi khen Chúa ở trên đỉnh núi. But it's hard to praise God in the valley. Nhưng mà rất khó để chúng ta ngợi khen Chúa trong thung lũng ở trong những cái trũng trong cuộc đời. But what many of us don't understand. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta không hiểu rằng. in some of the valleys in life. Đó là trong số những cái thung lũng trong cuộc đời. And God has put us there. Và Chúa chính Ngài đã đặt chúng ta vào trong cái trũng đó. To test your faith. Để thử đức tin của chúng ta. Test your endurance. Và để thử cái sức dẻo dai của chúng ta. And to see. Và để thấy. Are you truly equipped with everything you're asking for? Đó là bạn thật sự đã nắm được vấn đề và đã được trang bị cho tất cả những điều mà Chúa đòi hỏi nơi bạn chưa? And then Pastor Samson said. Rồi một sư Samson đã nói điều này. You know why it's so important to be in the valley and trust God? Chúng có biết lý do tại sao mà khi chúng ta qua những kinh nghiệm trũng thấp của thung lũng, chúng ta vẫn phải tin cậy Chúa không? It's not only for yourself. Bởi vì cái kinh nghiệm đó không phải để chúng ta trải qua cho chính mình. The world isn't living in the mountain tops. Bởi vì thế giới ngoài kia họ không sống ở trên những kinh nghiệm trên đỉnh núi cao. The world is stuck living in the valley. Nhưng mà họ đang đau khổ và bị kẹt ở trong những cái thung lũng ở trong cuộc đời. And they need to see hope in the valley. Họ cần thấy được cái niềm hy vọng ở trong cái trũng đó. They need to see God's joy and peace in the valley. Họ cần thấy được cái niềm vui của Chúa ở trong cái thung lũng đó. Are you going to be the one in the valley to be able to still praise God? Anh chị em có sẵn lòng để trở nên như con người dù chúng ta đi qua trũng thung lũng ở trong cuộc đời chúng ta vẫn tin cậy nơi Chúa. Or when the world sees you in the valley, are they going to say, "Where's your God now?" Hay là người ta nhìn thấy chúng ta khi chúng ta đi qua những cái thử thách, kinh nghiệm thung lũng ở trong cuộc đời chúng ta, thì cái cách chúng ta sống thì người ta nói rằng, tưởng đâu rằng nói là đó là cái người biết Chúa. Let's go to verse 12. Chúng ta xem câu số 12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Chúa ngài ban phước cho người chịu đựng sự thử thách. Và khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. And remember, when you are being tempted, do not say God has tempted me, because God has never tempted to do wrong. Mà hãy nhớ rằng đang lúc bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Đức Chúa Trời cám dỗ vì Đức Chúa Trời không thể nào bị điều ác cám dỗ. never tempts anyone else. Và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dục. See when I said that God has us in the valley? Khi tôi nói rằng Chúa ngài đặt chúng ta ở trong thung lũng. What I mean by that? Ý của tôi muốn nói gì? Is that God knows the circumstances that could happen with us in the valley. Đó là Chúa ngài biết rõ những cái hoàn cảnh cũng như những sự việc diễn ra chúng ta khi chúng ta đi qua trũng uh, khó khăn. When I talk about his guidance, khi tôi nói đến sự dẫn dắt của Chúa, I didn't say that he is commanding your life. Tôi, ý của tôi không nói rằng Chúa ngày chính là Đấng đã sắp đặt cái cuộc đời của chúng ta như vậy. The free will that we have, nhưng mà cái sự tự do lựa chọn mà Chúa ban cho chúng ta. Is the reason why our relationship with God is so sincere and important. Và cái, nó là cái lý do khiến cho mối liên hệ chúng ta với Chúa có thể rất thật và rất là và có cái tính của sự rất là gần gũi. Because we get to choose what's the desires of our heart. Bởi vì chúng ta có một cái quyền để lựa chọn những điều lòng của chúng ta yêu mến. Is it Him? Chúa, or is it the world? Hay là thế gian này? You can't have both. Chúng ta không thể có cả hai. When we choose both, khi chúng ta chọn cả hai, you see this emotional and spiritual roller coaster you go on. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự lên xuống trồi sụt của uh, đời sống tình cảm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta khi chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày. Verse 14 says temptation comes from our own desires which entice us and drag us away. Thì cũng bị bấm rằng như mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng của mình lôi cuốn và quyến rũ. These desires give birth to sinful actions and when sin is allowed to grow it gives birth to death. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi, tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. So don't be misled my brothers and sisters. Cho nên cho nên mình dấu tôi đừng để bị lừa dối. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father who created all the lights in the heavens. Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thượng được ban xuống từ cha của sự sáng trong ngày cũng có sự thay đổi cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch. He never changes or casts a, sh- casts a shifting shadow. He chose to give birth to us by giving us His true word, and we, out of all creation, became His prized possession. Ngài đã dùng lời chân lý sinh chúng ta theo ý định của Ngài để chúng ta trở thành một loại trái đầu mùa trong tất cả các tạo vật của Ngài. Now, when we look at all these scriptures, khi chúng ta nhìn phần kinh thánh này một cách trọn, there's a lot that points out. Thì có nhiều điều Chúa ngài chỉ ra. The one that sticks out the most to me. Một cái điều mà nó rõ nhất cho tôi Đó là chúng ta phải tin cậy vào trong sự dẫn dắt của Chúa living a life shifting between the world and him is only leading to death. Đó là khi chúng ta công đời sống mà chúng ta dời động giữa Chúa và thế gian này 
cuối cùng của nó là dẫn chúng ta đến chỗ chết. And we want what is perfect but we're looking to the world who doesn't give perfect gifts. Chúng ta muốn đời sống của chúng ta được phước hạnh trọn vẹn nhưng mà chúng ta lại tìm sự dẫn dắt của thế gian này là điều mà nó không đem đến cho chúng ta sự dẫn dắt. Scripture says whatever is good and perfect comes from the Lord. Bởi vì lời của Chúa nói rằng tất cả những cái gì tốt đẹp uh, trọn vẹn đều đến từ cha của chúng ta. We want a life that is blessed. Chúng ta muốn đời sống được phước. We want a life that hosts his spirit. Chúng ta muốn có một đời sống mà chúng ta có thể đón tiếp và để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta mỗi ngày. But we just want to have a little fun. Nhưng mà chúng ta nói vui chút thôi mà. Those desires lead to sin is what the Bible says. Anh em chính những cái ham muốn đó nó sẽ dắt chúng ta đi đến cái chỗ phạm tội. Sin leads to death is what the Bible says. Tội lỗi khi nó làm xong công việc của nó thì nó sẽ dẫn đến sự chết. You can't ask the Lord to bless something if you're then going to not use it to bless the kingdom. Anh chị em chúng ta không xin Chúa để xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta một điều gì đó để rồi chúng ta không đem cái điều Chúa ban phước để chúng ta gây dựng vương quốc của Ngài. Don't ask him to bless this marriage if the marriage doesn't bless him. Ở đừng xin Chúa ngày ban phước trên hôn nhân của con trong khi hôn nhân của chúng ta thì không làm cho Chúa được vui về cái hôn nhân của chúng ta. Don't ask him to bless your family, don't ask him to bless your house if it's not going to be a blessing to him. Đừng xin Chúa ngày ban phước ở trên gia đình của chúng ta, nhà của chúng ta trong khi đời sống gia đình của chúng ta và nhà của chúng ta không làm sáng danh Chúa. Same for your business. Đối với uh, doanh nghiệp của anh chị em cũng vậy. Don't ask him to bless your business. Đừng xin Chúa ngày ban phước trên công việc làm của anh chị em. Then do everything illegal. Rồi chúng ta làm một cách gọi là phạm luật pháp. That's just the truth. Đó là sự thật phải không? You know what happens? Anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? We ask for God's wisdom. Chúng ta xin Chúa ban chúng ta sự khôn ngoan. He gives it to us. Ngài ban chúng ta sự khôn ngoan. We then compromise. Rồi chúng ta nhượng bộ. Then we ask God, where are you? Rồi chúng ta hỏi gì? Chúa ơi, Chúa ở đâu mà để cho con thất bại như thế này? God says, I'm still here. Chúa rằng ta vẫn đang ở đây con. But I can't be a part of your compromise. Nhưng mà ta không thể nào giữ phần vào trong cái chỗ thỏa hiệp của con. I don't compromise. Ta không thỏa hiệp với điều ác. I'm the truth. Ta là lẽ thật. When I think about revival, thì tôi nghĩ đến sự phục hưng. There can't be any compromise. Thì không thể nào có cái chỗ thỏa hiệp nhượng bộ được. We want all of God. Chúng ta muốn tất cả đến từ Chúa. To experience heaven on earth. Để có thể kinh nghiệm trời ở trên đất này. But we also want to compromise. Nhưng mà chúng ta là một phần chúng ta lại muốn đời sống chúng ta thỏa hiệp với thế gian này. It can't happen that way. Anh chị em, việc không thể xảy ra như vậy. It can't be like that. Chúng ta không thể nào sống theo cái lối như vậy. To be a vessel for the Lord. Để chúng ta là một cái khí mạnh ở trong tay của Đức Chúa Trời. It has to be clean. Thì chúng ta phải có một đời sống trong sạch. To be a house of the Lord. Để là một nhà cho Chúa ngự. We have to be united. Chúng ta phải là một cái hội thánh hiệp một. Not in a place of division. Không thể nào gây sự chia rẽ. It's funny to me. Đối với tôi tôi thấy cái điều How này. How the enemy can use division in the church. Đó là thế nào kẻ thù nó có thể tận dụng cái sự chia rẽ trong hội thánh. How silly it is that division happens in the church. Và chúng ta thấy rằng hết sức là vô lý khi sự chia rẽ xảy ra trong một hội thánh. Because in in all of it, ở về trong tất cả những việc khi chúng ta nhìn trọn vẹn. Everybody just wants to do right for the Lord. Ai cũng nói rằng tôi muốn làm một cái điều đúng cho Chúa. But what happens is, nhưng mà cái việc nó có thể xảy ra. People do things without the guidance of the Lord. Đó là có những con người làm việc mà không đi theo sự dẫn dắt của Chúa. So you're actually doing what you want, not what the Lord wants. Thật ra là họ làm theo cái ý của họ muốn chứ không phải là theo như ý của Chúa muốn. There's a difference between being guided by the Lord and being guided by yourself. Anh chị em muốn sự khác biệt rất lớn giữa chúng ta được chính Chúa dẫn dắt và chúng ta tự lèo lái cuộc đời của mình. And to trust in His guidance. Ở đây chúng ta tin cậy vào trong sự dẫn dắt của Chúa. It means that in your life you know what the Father will provide. Đó có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta chúng ta tin rằng Cha sẽ cung cấp cho chúng ta. And what He won't provide. Và những gì Chúa ngài không giữ phần cung cấp. Trusting in His guidance. Chúng ta tin cậy vào trong sự dẫn dắt của Chúa. Means that you need to seek Him. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tìm kiếm Chúa and seek His will only. Và chúng ta chỉ tìm kiếm để làm theo ý muốn của Ngài mà thôi. I'll be honest with you. Cho tôi thành thật với anh chị em. That's hard. Cái này khó đấy. It's not easy. Nó không dễ chút nào. I'm just I might be the only pastor that's going to tell you the truth. Có thể tôi là người mục sư duy nhất mà nói với anh chị em cái sự thật này. Him too. Có mục sư Khánh nữa. But I'm not going to sugarcoat for you. Nhưng mà tôi sẽ không bọc đường những cái lẽ thật này. The world may sugarcoat it for you. Thế gian này nó có thể nó bọc đường chúng ta uống thuốc đắng. But the Bible didn't. Nhưng mà kinh thánh thì không như vậy. Ask for wisdom from the Lord. Chúng ta xin sự khôn ngoan từ Chúa. But nhưng mà it's a big difference. Anh chị em có một sự khác biệt rất lớn. I want to be as transparent as I can be. Tôi muốn thành thật với anh chị em và trong suốt với anh chị em như tôi có thể làm được. We've allowed ourselves 
chúng ta cho phép chính mình in this world ở trong thế giới này all of the churches tất cả nhiều hội thánh even in vietnam luôn cả tại việt nam everywhere khắp mọi nơi to be distracted để chúng ta để cho mình bị chi phối by one thing bởi một điều the same thing that adam and eve got distracted by cùng một cái sự cám dỗ mà adam và eva đã đối diện See when God says that he's going to provide everything for us. Khi Chúa ngài nói rằng ngài là đứng cung cấp cho chúng ta. Give everything to you. Và sẽ cho các con để các con sử dụng. Just don't do this one thing right here. Nhưng mà chỉ có một việc này là ta cấm không cho các con làm. I'll give you my wisdom. Ta cho các con sự khôn ngoan. But when you ask me, nhưng mà khi con xin sự khôn ngoan, be sure that your faith is in me alone. Thì hãy đảm bảo rằng lòng tin của con đức tin của con đặt nơi ta mà thôi But you know what it is? anh chị em có biết chuyện gì xảy ra không it's when we allow ourselves to then lead our life again and not be led by what God wants for us tức là bởi vì sau khi chúng ta xin và được rồi thì chúng ta lại để cho chính mình tự lèo lái cuộc đời của mình thay vì sự khôn ngoan dẫn dắt từ Chúa see if there was a timeline anh chị em nếu chúng ta định cho nó có cái thời giờ của if nó, the Bible ở kinh thánh said exactly cho chúng ta thấy một cách chính xác when he was coming back khi nào Chúa ngài sẽ trở lại? You'd get your life together because you know he's coming back. Thì anh chị em, chúng ta chắc chắn là sẽ sắp xếp cuộc đời của chúng ta để đón Chúa vì chúng ta biết là ngài chắc chắn sẽ đến. Right, if in the Bible you read that he's coming back in a certain year. Và nếu chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh mà lời của Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại vào trong cái năm nào đó. Some of you would either live life up until that year perfect as you can. Thì có người trong chúng ta sẽ chọn là chúng ta sẽ sống đời sống mình trọn vẹn cho đến cái ngày đó. Or others of you would wait till that week. Có nhiều người khác thì nhiều người trong chúng ta sẽ sống qua cái tồi tệ cho đến cái tuần cuối đó. To prepare your life. Lúc bây giờ mình mới chuẩn bị đời sống của mình. For his return. Cho sự trở lại của Chúa. You know what that looks like? Anh chị em có biết cái điều đó nó giống như thế nào không? For instance. Thí dụ. Many of you don't ever clean your house. Nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong chúng ta không có khi nào chúng ta dọn dẹp nhà của mình cho sạch sẽ. Until you find out. Cho đến khi mình biết. That your family is coming over. Đó là gia đình của mình sẽ qua thăm mình. Every Tuesday. Mỗi thứ ba. My mother-in-law and father-in-law come over. Đã, cha mẹ vợ của tôi qua thăm chúng tôi. I clean. Tôi dọn dẹp nhà sạch lắm. I make sure. Tôi muốn đảm bảo rằng. And there are some days. Mà có ngày. I hear them ring the doorbell. Tôi nghe họ bấm chuông nhà. I didn't clean. Tôi nói, oh, nhà của mình mình chưa có dọn dẹp sạch. I didn't prepare breakfast. À, không có chuẩn bị ăn sáng. I'm running around everywhere. Tôi chạy lung tung. Kicking things under other places. Đá những cái món để giấu nó dưới gầm giường. Open the closet. Mở cửa tủ ra. Get in there. Ném hết tất cả những thứ đó giấu ở trong tủ. Sweeping things under the fridge. Rồi quét bụi rác ở dưới tủ lạnh. <cười> hello mẹ, hello bà, how are rồi you doing? Rồi tặng hắn đi ra. Ô, oh, thứ ba thứ mẹ mới đến. And that's how he acts with God. Anh chị em, nếu chúng ta cư xử với Chúa giống như vậy. Like he doesn't see that he hasn't been guiding our life. Chúng ta nghĩ rằng Chúa ngài không thấy tất cả những gì đang điều khiến và dẫn dắt đời sống chúng ta. He knows what path you're on. Ngài biết rằng anh chị em đang ở trong cái hướng nào trên cái đường lối này. You've leading your own life. Anh chị em tự dẫn dắt đời sống của mình. He's just waiting for you to say. Chúa chỉ chờ chúng ta nói. Lord help me. Chúa ơi xin giúp đỡ con. Lord lead me. À, Chúa xin dẫn dắt con. I need you. Con thật sự cần ngài. But for many of us we won't allow ourselves to say that. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta chúng ta kiêu ngạo quá chúng ta không cho phép chính mình để nói với Chúa những lời như vậy. I can do it. Oh, tôi có thể làm được việc này. I don't need the church. I don't need God. Oh, tôi đâu có cần hội thánh. Tôi đâu cần Chúa. I don't need the pastor. Tôi đâu cần mục sư. I don't need their guidance or leadership. Tôi cũng không cần cái sự dẫn dắt của mục sư hay là lãnh đạo của mục sư. I'll do it myself. Tôi sẽ tự làm. I see this all the time. Tôi thấy cái điều này rất là thường. I'm being really honest with you. I see it all the time. Anh chị em tôi rất là thành thật với anh chị em. Tôi thấy cái điều này thường lắm. For me, đối với tôi, all I can do. Tất cả những điều tôi có thể làm. I told my dad this. Mà tôi đã nói với ba tôi điều này. Let them know one time. Xin hãy cho họ biết một lần thôi. And after that, let them make the decision. Rồi sau đó để họ tự quyết định. Because right now, bởi vì ngay lúc này, in the place that they're at in life, và cái vị trí mà họ đang ở trong đời sống của họ, it's not God's wisdom. Thì không phải là sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. It's their own right now. Đây là cái sự khôn ngoan riêng của họ. But in some moment of their life, nhưng mà rồi một giây phút nào đó trong cuộc đời của họ, they'll turn back to God. Họ sẽ quay trở lại với Chúa. You know how hard that is. Anh chị em biết rằng nó khó cho tôi như thế nào. Không? I want to, I want to go after somebody and say, come on, come on, come on. Tôi thật sự là muốn đến và tôi lắc tay một người với nó rằng, ô oh, làm ơn, làm ơn. But I can't love God for you. Nhưng mà tôi không thể yêu Chúa thay cho bạn. I can't live your spiritual life for you. Tôi không thể sống với đời sống thuộc linh thay thế cho bạn. I can't guide your life for you. Tôi không thể nào dẫn dắt đời sống của bạn 
cho bạn. I can't guide my own life. Cá nhân tôi cũng không thể tự hướng dẫn đời sống của mình mà. That's why I need the Lord. Đó là lý do tại sao tôi cần Chúa. That's why I need the Holy Spirit. Đó là tại sao tôi cần thánh linh của Chúa. And when you can understand this. Khi chúng ta hiểu được điều này. Tell somebody else. Thì hãy báo và chỉ cho những người khác. Help someone else understand this truth. Giúp đỡ những người khác cũng hiểu lại thật này. Help others realize. Giúp đỡ những người khác nhận biết. The guidance comes from the Lord. Đó là sự dẫn dắt đến từ Chúa. Every good and perfect thing comes from the Lord. Tất cả những điều phước hạnh trọn vẹn đến từ Chúa. I've seen many people's lives. Tôi đã thấy nhiều cuộc đời. And you see the issues. À, chúng ta thấy được cái năng đề. And you know. Và chúng ta biết. It's not from the Lord. Không đến từ Chúa. It's not being honored. It's not being blessed by the Lord. Không có tôn trọng Chúa và không được Chúa nghe ban phước. And other people, có những người khác, they think, thì họ nghĩ rằng God's punishing me. Chúa nghe đang trừng trị tôi đây. God is doing this to me. Chúa nghe đã làm cái này cho tôi. But we just read in Scripture all together. Và chúng ta đã cùng nhau đọc lời của Chúa chung với nhau. We saw what happens. Và chúng ta đã thấy điều gì xảy ra. And we choose the things that we want to choose, the desires of our heart. Khi chúng ta chọn những điều chúng ta muốn chọn lựa và đi theo cái điều lòng của chúng ta ưa thích. When it's not from Him. Mà nó không đến từ Chúa. Why is it so important to seek His wisdom? Tại sao cái việc tìm kiếm sự không ngoan từ nơi Chúa nó quan trọng đến như vậy? It's because when you realize that His good and perfect will for your life. Bởi một khi chúng ta nhận biết cái ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa cho đời sống của chúng ta. It's better than your own. Nó tốt hơn là cái sự khôn ngoan dẫn dắt của chính mình. You then begin to accept His leading. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự để tiếp nhận sự dẫn dắt của Chúa. Most of the times in our lives, nhiều khi trong đời sống của chúng ta, we don't ask for help until we're really in trouble. Chúng ta không có xin Chúa nghe dẫn dắt từ đầu mà chúng ta chờ cho đến lúc chúng ta thật sự là khó khăn rồi đó. Many times we don't come to God until we're really in trouble. Nhiều khi chúng ta không đến với Chúa nhưng mà chúng ta chờ cho đến khi mình bị bối rối và cái hoàn cảnh của mình nó tồi tệ rồi đó. And that clearly should show you what kind of relationship with God you really have. Chính cái điều đó đáng lý phải chỉ là chúng ta biết rằng cái mối liên hệ chúng ta với Chúa như thế nào. My wife and I, vợ chồng chúng tôi, we talk to each other every day. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày. We always ask each other. Chúng tôi thường hỏi nhau. I ask her how's work today. Tôi hỏi nhà tôi hôm nay việc làm của em như thế nào. And we talk about how work is. Rồi chúng tôi chia sẻ với nhau về công việc làm của chúng tôi. She asks me questions like how's Easton or how do you think the church is right now. Nhà tôi hỏi ở oh, Easton ở nhà như thế nào với với ba um, công việc của hội thánh thì như thế nào. And we help each other. Rồi chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. We're there for each other. Chúng tôi có mặt tại đó để giúp đỡ nhau. Speak to each other. Và chúng tôi Ngồi nói chuyện với nhà. I don't only speak to her when I need something. Tôi không có nói chuyện với nhà tôi khi tôi cần nhà tôi làm cái gì đó. I don't speak tôi. to her when I'm in trouble. Hoặc là tôi không nói chuyện với nhà tôi cho đến khi tôi gặp khó khăn thì mới chạy đến. If I do that for my wife, nếu tôi làm cái điều đó đối với nhà tôi, why should I do that with the Lord? Thì tại sao tôi lại làm điều đó như vậy cho Chúa? It's so funny the things that we would compromise to do in the world, but then we won't do it with God. Và chúng ta thấy rằng chúng ta thì muốn làm việc trong cái sự nhượng bộ chúng ta làm theo cách của đời. Nhưng mà chúng ta lôi Chúa vô và chúng ta nói rằng Chúa làm cái này với con. Many people will turn to the world as a safety net instead of turning to God. Nhiều người đã chạy đến cái lưới an toàn từ nơi những con người và những thứ khác thay vì đến với Chúa. What do I mean by that? Tôi ý tôi muốn nói như thế nào? A little stress comes by. Khi chúng ta bị một cái căng thẳng gì đó. Instead of going to God. Thay vì chúng ta đến với Chúa. I'll just have a little, just a little sip. Không sao, uống một chút thôi không sao đâu mà. I'll just take a little, a little smoke break just, 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 just to cut the edge off. Chỉ uh, rít một, một vài hơi thôi thì để nó làm giãn xả. I'll just go out for a little bit. Tôi sẽ đi ra ngoài đi chơi bên ngoài một chút. The best one, the best one. All of us do this. Bạn chị em, cái điều mà tôi thấy nó rằng cái, cái thí dụ mà rõ nhất đó là vì tất cả chúng ta đều làm. I'll just take a vacation. Mình sẽ đi nghỉ ngơi. You say, wait a second, Pastor. What's wrong with taking a vacation? Người sẽ nói, có chuyện gì sai trong cái việc mà mình đi nghỉ mát? So when things go bad, you run away instead of when things go bad, you run to God. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng khi hoàn cảnh chúng ta trở nên khó khăn thì chúng ta bỏ chạy thay vì chúng ta chạy đến với Chúa. I'm known for all the hobbies that I have. Tôi được biết đến cho những cái sở thích của tôi. I like trying new things. Tôi rất thích thử những thứ mới. And recently I picked something up. À, mới gần đây thì tôi đã chọn một cái sở thích mới. If you come to church on the weekdays, you know what I do. Nếu quý vị mà đến trong trong tuần thì biết là tôi đang làm gì. I'll preach the message. Tôi giảng lời Chúa xong. Lead worship. Hướng dẫn người khen thờ phượng. Everybody goes home. Thì mọi người ra về. About 10 o'clock at night. 
Chừng khoảng 10 giờ tối. I set up a fake deer outside and I'm shooting it with an arrow. Và tôi đã dựng một con nai giả và tôi đã bắn với cái, cái cung mà tên của mình. I'm trying to learn how to shoot an arrow. Và tôi đang tập để uh, bắn tên. It's not easy. Không có dễ chút nào. But I was able to learn it pretty fast. Nhưng mà tôi lại học rất là nhanh sáng giả. But there's something about shooting an arrow. Nhưng mà có cái gì đó liên quan đến cái việc bắn một cái mũi tên. That relates to our life. Nó nó liên hệ đến đời sống của chúng ta. You shoot an arrow. Khi chúng ta bắn một cái mũi tên. You miss the target. Và khi chúng ta trật cái mục đích. What do you do? Thì chúng ta làm gì? You try again. Chúng ta sẽ thử lần nữa phải không? Yeah, right. Phải không? I try it again. Tôi thử một lần thứ nhiên. I miss in the same spot again. Rồi tôi lại trật cái cái mục đích một lần nữa. I said, no way. Let me try again. Tôi nói rằng, ờ, uh, tôi sẽ thử một lần nữa. I shoot the arrow. Và tôi bắn cái mũi tên. Same spot again. Rồi nó lại đứng trúng ngay cái chỗ đó. What? Tại sao như vậy? Should I just go home and give up? Ừ, tôi bỏ và đầu hàng rồi đi về nhà phải không? What we call that is grouping. Um, điều mà chúng tôi gọi đó là chúng ta trật cái mục tiêu theo cái nhóm của nó. If I shot three arrows and it lands in the same spot, nếu tôi bắn ba cái mũi tên và nó cứ đến cùng một điểm, there needs to be a correction. Thì nó bắt buộc là phải có một sự chỉnh sửa cái cách bắn. If you're in this relationship with God, anh chị em trong mối liên hệ của anh chị em với Chúa, and you find yourself missing the mark, và anh chị em cứ thấy mình cứ trật mục đích ngoài, there needs to be a correction. Thì nó phải có một sự chỉnh sửa. Last yesterday, ngày hôm qua, at my house, ở nhà của tôi, I had Austin over. Tôi có uh, cháu Austin uh, qua thăm. And I told Austin, Austin, she said I'm shooting arrows now. You want to see? Tôi nói với Austin đó là Austin ơi, ta, uh, chú xem bây giờ vừa mới ta học để bắn tên, con có muốn thấy không? And so he gets my binoculars. Rồi nó lấy cái ống dòm ra. He's trying to look. Và nó nhìn từ xa. In my in my heart. Ở trong lòng của tôi. Oh, I'm confident. Oh, tôi rất là tự tin. I'm about to show Austin. He's gonna say, man, chú xem, you're so cool. Tôi sẽ giống như là tỏ cho cháu Austin để rồi nó sẽ thắng phục của nó. Ô, oh, chú xem ơi, chú xem khu cool. My target's about 20 yards. Và cái điểm của tôi đó là cách chừng khoảng 20 yards. He's looking at the binoculars. Nó nhìn từ ống dòm của nó. I'm ready to shoot. Tôi sẵn sàng để bắn. I've been shooting really well for two weeks. Tôi đã bắn một cái rất là tốt mà trong hai tuần. I let go of the arrow. Và khi tôi nhả cái cái tên ra. It hits the bag. Nó trúng vào phía phía sau. Austin says, "Chú xem." Thì uh, cháu Austin nói rằng chú xem. You didn't even hit the paper. Chú bắn cũng không dính vào ở trong cái tờ, tờ giấy của cái bia nữa. I said what? Thôi chuyện gì vậy? No 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 no. I, I know I can hit the paper. Let me try again. Nói rằng con sai rồi đó. Để 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 chú bắn lần nữa. I said hold on. Let me stretch a little bit. À, tôi nói rằng bây giờ mình phải dương gai một chút xíu để sẵn sàng. Pull the arrow back. Tôi chung cung. Let go. Và buông mũi tên ra. Shoot the paper. À, đúng chính vào trong cái tờ giấy. Austin says. Austin nói. Uh, same spot, but actually a lot lower. Ờ, à, oh, có đúng đó, nhưng mà thật ra nó rất là thấp hơn. I said, no, 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 hold on, something's wrong. Ờ, oh, có cái gì đó sai rồi ở tay đây. One more time. Một lần nữa. I shoot again. Ờ, tôi bắn lần nữa. He goes, nope. Thì cháu nói rằng không. I said, what? Ờ, à, cái gì vậy? I look at my, I look at my, my bow. Thì tôi nhìn vào trong cái cung của mình. And one of my screws was loose. Thì có một cái con vít ở tại đó nó bị lỏng. And inside of my case, it was just shaking up and down and shifting back and forth. À, cho nên khi tôi dương cung lên thì nó 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 dao động. I had to make an adjustment. Thì tôi bắt buộc phải chỉnh lại. I shoot. Và tôi đã bắn. Austin says. Austin nói. You're getting closer. Uh, gần hơn với lại hồng tâm rồi đó. I looked at Austin. Close is not good enough. Và cháu Austin tôi nói rằng gần nó chưa tốt đủ. He said I want to see a bullseye. Thì à, tôi nói với cháu. Nói, no, Austin said that to me. Oh, Austin nói rằng cháu muốn thấy là cậu bắn trúng vào trong cái hồng tâm đó. And he said not just one time, but you got to do it more than one time. Nhưng mà không phải chỉ một lần, nhưng mà phải nhiều lần như vậy, chính xác như vậy. Lord help me. Đừng chưa ơi xin giúp con. Okay. Rồi. Make an adjustment. Tôi chỉnh sửa cái cung của mình. Getting closer. À, thì cái tên của tôi đã đi gần hơn. Make my adjustment. Rồi tôi lại chỉnh một chút nữa. A little closer. Rồi gần hơn nữa. I let go of the arrow this last time. Và cái lần cuối khi tôi buông cái mũi tên này. Still not there. Thì nó vẫn chưa đúng được ngay hồng tâm. At this point I'm saying I need to pack it up and I need to go to a professional. <cười> thì tôi lúc này thì muốn đầu hàng mà tôi rằng chắc là phải dọn dẹp cùng tên để đi và tìm một cái người chuyên nghiệp. I need to find somebody that can help me fix this. Để gặp ai đó để có thể chỉnh lại cái cái cung của mình và sửa chữa vấn đề. And Austin says, "Come on, Chu Sam, just do two more times and then we'll go inside. You can do it." Thì uh, cháu Austin lại khích lệ nó rằng Chu Sam không sao đâu. Cứ thử thêm hai lần nữa mà rồi chúng ta đi vô nhà. Okay. Tôi rằng được. Shooting here. 
và tôi bắn như thế này let me make the adjustment a little bit more bây giờ cho tôi chỉnh một chút xíu nữa a shooting high tôi đã bắn nó hơi cao hơn hồng tâm bây giờ phải chỉnh xuống ở chỗ này tôi rằng Austin bây giờ mình làm nha tôi vươn cung và khi tôi buông cung ra tôi nói rằng ô oh, trúng nghe hồng tâm rồi tôi nói rằng chắc là cậu uh, uh, may mắn đó để cậu làm lần nữa coi tôi vươn cung nữa và lần này thì gần sát cái mũi tên mà trai nghe trúng trong hồng tâm tôi kéo dương cung một lần nữa Six times I did it. thì tôi đã làm sáu lần như vậy All about two or three centimeters away from the bullseye. tất cả đều chỉ với một vài ly cách nhau một vài ly mà thôi happy. tôi rất là vui I think that in our life, tôi nghĩ rằng trong đời sống của chúng we ta give up after the first time we the mark. chúng ta đã đầu hàng từ cái lần đầu tiên khi chúng ta bắn không đúng nên mục đích we don't correct ourselves chúng ta không sửa không điều chỉnh cuộc đời chúng ta. Back into with God. chúng ta không sắp đặt cuộc đời chúng ta trở lại với một mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Of the world. thì theo cái sự khôn ngoan của đời này. Ah, God's not good enough. Oh, Chúa không có tốt đủ cho tôi. He didn't heal you this time. Ngài không có chữa lành cho bạn trong lần này. Nah, the church doesn't like you. Oh, hội thánh không có yêu thương bạn. Stop going bạn. to church. Nên tôi sẽ ở nhà tôi không đi nhà thờ. Oh, you keep sinning, you're never gonna get it right. Oh, tôi cứ phải cứ phạm tội hoài cho nên tôi không thể nào có thể thay đổi đời sống của mình. But here's the thing. Và đây là vấn đề. When you know the truth. Khi chúng ta đã một lần biết lẽ thật. And when you know what God wants for you. Và khi chúng ta biết điều mà Chúa muốn thấy trong đời sống của chúng ta. You can't give up thì chúng ta không được quyền đầu hàng. Chúng ta phải cố gắng để đến gần với cha chúng ta càng hơn. Phải điều chỉnh và sửa đời sống của mình. Để xếp đặt cuộc đời chúng ta đúng theo điều mà Chúa Nghĩa muốn thấy trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ biết cái điều đó là gì. Cho đến khi chúng ta có Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Dẫn dắt chúng ta và bài tỏ chúng ta. Con ơi, đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời đâu. What it's supposed to be in your life. Đó không không phải là điều mà con đáng làm ở trong đời sống của con. Don't open that door. Đừng mở cái cửa đó con ơi. Don't talk, don't, don't 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 go down that road. Đừng đi xuống cái con đường đó. Don't allow that in your life. Đừng cho phép điều đó nó xảy ra trong đời sống của con. You know in the beginning, anh chị em thường thì lúc bắt đầu. When I shot my bow and I missed right away, khi tôi bắn và tôi đã trật cái mục đích ngay lúc đầu. I knew something was wrong. Tôi liền biết là có gì nó sai trật rồi. But I kept going. Nhưng mà tôi cứ cố tình làm tiếp tục. And I kept going. Và tôi cứ tiếp tục. And I kept going. Và tôi cứ tiếp tục. Until I got it right. Cho đến khi tôi đã bắn đúng được. There's only one reason why I kept doing that. Anh chị em chỉ có một cái lý do làm sao tại sao tôi vẫn tiếp tục làm. Because I know what it feels like to hit the bullseye. Bởi vì tôi biết cái cảm giác khi mình bắn trúng ngay cái hồng tâm nó nó sung sướng như thế nào. I know what it looks like to hit the bullseye. Và tôi cũng biết rằng khi bắn trúng vào trong cái hồng tâm đó thì nó như thế nào. In your life trong đời sống của chúng ta. You should know what it looks like and feels like to be in his presence. Chúng ta cần chúng ta biết khi chúng ta đời sống của chúng ta nó bày tỏ ra như thế nào khi chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Chúa. You should know what it's not like when you're outside of his presence. Và chúng ta cũng đáng lý biết đời sống của chúng ta nó đã trật mất cái cơ hội cũng như là việc vì chúng ta đã không sống ở trong sự hiện diện của Chúa. You should know what his voice sounds like. Và chúng ta cũng đáng lý phải nghe và nhận biết âm thanh tiếng phán của Chúa như thế nào? And you should know what the enemy sounds like. Và chúng ta cũng đáng lý phải biết cái giọng của kẻ thù chúng ta nó lừa bịp chúng ta như thế nào. You bring yourself back in alignment with him. Nên chúng ta phải xếp cuộc đời chúng ta trở lại để chúng ta có thể có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. When you allow God to be in control of your life. Khi chúng ta để Chúa ngài nắm quyền điều khiển trong cuộc đời chúng ta. There's one important thing that we have to do. Thì có một điều hết sức là quan trọng mà chúng ta cần làm. Be still. Đó là chúng ta phải yên lặng. Be still. Yên lặng. You know why? Anh chị biết tại sao không? How can you hear God talking if you're talking? Làm sao để chúng ta có thể nghe được Chúa phán khi chúng ta miệng chúng ta cứ luôn nói? How can you hear God's voice if you're going to every single other voice? Làm sao chúng ta biết được giọng nói của Chúa khi chúng ta cứ đi nghe những giọng nói khác ở trên đời này? I want us to look at a scripture. Tôi muốn anh chị em chúng ta cùng xem phần kinh thánh này. Look at Psalms 46 with me. Xin chúng ta cùng xem Thi Thiên 46 với nhau. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của con, ngày hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. So we'll not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Vì vậy chúng con chẳng sợ hãi dù đất biến đổi, núi rung chuyển và bị quăng vào let, lòng biển. Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. Dù nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn. 
A river brings joy to the city of our God, the scared home of the Most High, sacred home of the Most High. Sorry. Có một dòng sông nước của nó làm vui thành của Đức Chúa Trời, là nơi thánh chỗ ở của Đấng Chiên Cao. Dwells in that city, it cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, nó sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. The nations are in chaos and their kingdoms crumble. God's voice thunders and the earth melts. Các chân náo loạn, các nước rúng động. Ngài lên tiếng, đất liền tan chảy. The Lord of Heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Đức Chúa Va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia Cốp là nơi nương náo của chúng con. Come see the glorious work of the Lord. See how He brings destruction upon the world. Hãy đến xem các công việc của Đức Chúa Va, sự quan tàn mà Ngài đã làm trên đất. He causes wars to end throughout the earth. He breaks the bow and snaps the spear. He burns the shield with fire. Ngài dẹp yên giặc giả cho đến tận cùng trái đất. Bẻ gãi cung chặt giáo ra từng mảnh và đốt cháy các chiến xa. Be still and know that I am God. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. I will be honored by every nation. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. I will be honored throughout the world. Ta sẽ được tôn cao trên đất này. The Lord of Heaven's armies is here among us. The God of Israel is our fortress. Đức Chúa Va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời của Gia Cốp là nơi nương náo của chúng con. Be still, yên lặng. I know He's in control. Và biết rằng Chúa toàn quyền tẩy trị. See in our life, anh xem trong đời sống của chúng ta, when things go to chaos, khi việc nó trở nên xáo trộn hỗn độn, we go in every direction to find the solution. Chúng ta chạy đây chạy đó nhiều hướng khác nhau để đi tìm giải pháp. Now people may ask, có người có thể hỏi, why do you go to church every day? Tại sao chúng ta ông một sư đi đến nhà thờ mỗi ngày? Why do you care about being in his presence every day? Tại sao một sư quan tâm cái việc mình phải ở trong sự diện của Chúa mỗi ngày? In his presence, ở trong sự diện của Chúa, where I get the most wisdom. Đó là chỗ mà tôi nhận được cái sự khôn ngoan nhiều nhất. In his presence, ở trong sự diện của Chúa. It's where I get guidance. Đó là nơi mà tôi được dẫn dắt. In his presence, ở trong sự diện của Chúa. Everything stays still. Mọi việc nó trở nên yên lặng. Everything submits to him. Mọi việc nó phải vâng phục và đầu phục Chúa. You ask why I want revival for the city of Houston? Anh chị em có thể thắc mắc và hỏi tại sao tôi muốn thấy được sự phục hưng cho thành phố của chúng ta. I want to see the day that the city of Houston stays still and bows before the Lord. Vì tôi muốn thấy một ngày thành phố Hy Sinh của chúng ta sẽ yên lặng và nhận biết Đức Chúa Trời đang ở đây. You know, for me, đối với tôi, learning about wisdom, learning about His guidance, learning about trusting in Him, về sự khôn ngoan, học về sự hiện diện của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài. Not only is this the key to revival, nó không chỉ là chìa khóa cho sự phục hưng, but it's for life. Nhưng mà đó chính là đời sống của tôi. What is life? Anh chị em cuộc đời như thế nào? It's truly being revived by the Lord. Một đời sống được phục hưng và được dẫn dắt của Chúa thì nó như thế nào? I wouldn't call it living life and enjoying life if I was still bound by the world. Chúng tôi không thể nói, chúng ta không thể nói rằng tôi sống một đời sống mà vui hưởng cái sự sống trong khi mình vẫn còn bị trói buộc bởi thế gian này. What do I have to encourage you with today? Tôi có gì để có thể khích lệ anh chị em trong ngày hôm nay? Every good and perfect thing comes from Him. Tất cả những điều phước hạnh trọn vẹn đều đến từ cha chúng ta. You won't find it in the world. Chúng ta sẽ không tìm thấy bất cứ những điều này ở trong trần gian này. But I know you know. Nhưng tôi biết anh chị em biết. Because I know. Bởi vì tôi biết where to find the good and perfect things. Đâu để có thể tìm thấy những cái điều tốt đẹp trọn vẹn này? Only through Him. Chỉ bởi qua Chúa mà thôi. You know, during this time, anh chị em trong thời gian này, I've been asking the Lord. Thì tôi đang cầu xin Chúa. What do I bring to Vietnam, Lord? Chơi con sẽ mang gì về với con khi con về Việt Nam? What do I bring to Vietnam? Con sẽ mang gì về Việt Nam? I look at the state of Vietnam. Tôi nhìn thấy cái hiện trạng của Việt Nam. And and where they are, the the status or where they are in in bringing revival to Vietnam. Cái tình trạng hiện tại và những điều có thể đem lại sự phục hưng cho Việt Nam. It's not where it should be. Nó không chưa phải là cái cái vị trí và cái tình trạng như nó đáng phải có. But it's getting there. Nhưng mà rất gần. It's like me. Austin giống said, như tôi, cháu Austin nói. You said you missed the paper. Chú xem ơi, bắn mà nó trật ra ngoài cái bia luôn á. Gotta do some correction. Phải chỉnh sửa. A little bit more. Thêm chút nữa. A little bit more. Thêm một chút nữa. And it's a blessing to see. That Thật là một cái phước hạnh để thấy. For many years, trong nhiều năm, people had to hide in, church, in houses to preach the gospel. 
Như người ta đã từng phải thầm lặng à, trốn ở trong những cái căn nhà, những cái đêm nhóm để giảm tình lặng. And you see now where the government is allowing people from all around the world to bring the gospel to Vietnam. Bây giờ thì chúng ta thấy Việt Nam đã mở cửa để nhiều sứ giả của Chúa từ khắp nơi trên thế giới đem tin lành của Chúa đến cho dân Việt. And you can say, và chúng ta có thể nói, well, it's not really changing yet. Uh, thật sự nó chưa có thay đổi. But for me, nhưng mà đối với tôi, somebody that knows, một người biết what it's like to hit a bullseye, là khi chúng ta bắn trúng một cái hồng tâm, and what it's like to have to correct to hit a bullseye, và điều gì phải làm chỉnh sửa để có thể bắn trúng một hồng tâm. Vietnam is on its way to see revival from the Lord. Việt Nam thật sự đang ở trên con đường để sẽ thấy một sự vận hành lớn lao. Sự vô hưng tính từ Chúa There just needs to be a little correction. Chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi And here's the thing Và đây là vấn đề If you don't believe that Nếu anh chị em không tin điều đó You need a little bit of correction Thì chính anh chị em cũng phải điều chỉnh cuộc đời của mình Because every good and perfect thing comes from above Bởi vì tất cả những điều tốt lành trọn vẹn đều đến từ cha chúng ta Even your thoughts Luôn cả trong suy nghĩ của chúng ta If you begin to have doubts that God can't use you or God can't bring revival Nếu bạn không dám tin hay là nghi ngờ rằng Chúa có thể sử dụng bạn bạn có thể thấy được sự phục hưng cho Việt Nam. You're doubting the most high. Thì bạn đang nghi ngờ Chúa tối cao. The one who created the entire earth, the one who created you to be able to breathe, you think that he couldn't change Vietnam? Đấng mà đã dựng nên trời đất này, đấng đã dựng nên bạn và đặt hơi thở ở trong bạn, bạn không nghĩ rằng Chúa có thể thay đổi Việt Nam sao? The, the one who has set you free, you think he can't get you out of your situation right now? Anh chị em đấng mà đã giải cứu anh chị em để anh chị em bây giờ được tự do, ngài không thể giải cứu và giúp đỡ anh chị em ra khỏi cái hoàn cảnh anh chị em đang đương đầu hiện tại sao? Just need a little bit of correction. Chỉ cần chỉnh một chút. Just a little bit of correction. Chỉnh một chút. We need to ask the Holy Spirit. Chúng ta cần hỏi và xin Đức Thánh Linh for His guidance daily để nhận sự dẫn dắt từ nơi ngài mỗi ngày. You know when you're driving on the road? Khi chúng ta lái xe trên đường. And you get out of the road. Và khi chúng ta uh, lạc tay lái ra ngoài. You hear Thì chúng ta thấy có những cái âm thanh bắt đầu xuất hiện. So you know, gotta get back in alignment. Thì chúng ta biết là mình đã cán qua lề cho nên mình lại chỉnh xe của mình trở lại. And you drive a little bit more. Thì chúng ta lái một lúc. You gotta get back into alignment. Và chúng ta lại cắn lề và chúng ta nghe những âm thanh lạ bu bu như vậy thì chúng ta phải chỉnh cái tay lái đem chiếc xe mình trở lại. You think anybody in their good mind would just continue riding outside of the lines? Anh chị em một người nào mà còn có trí óc thông minh suy nghĩ lại tiếp tục lái như vậy trong suốt đoạn đường còn lại của mình không? Husband, stop nudging your wife. Don't do that. That's not nice. Mấy ông chồng đừng có giật chỏ vợ của mình nữa. Stay in alignment. Anh chị em hãy giữ mình cho nó đúng đường, đúng làng. You know what I've realized? Anh chị em biết điều mà tôi nhận biết. That many of us là nhiều người trong chúng ta. Have allowed ourselves. Chúng ta đã cho phép chính mình. To be so comfortable outside of his alignment. Chúng ta đã cho phép chính mình rất là thoải mái ở bên ngoài ý của Chúa. Because we're living off our own knowledge. Bởi vì chúng ta đã sống dựa trên cái sự hiểu biết của chính mình. And when something hits you. Nhưng mà cho đến khi một cái khó khăn nó đánh chúng ta. We give up completely. Thì chúng ta đầu hàng hoàn toàn. Oh, I can't do this anymore. Oh, tôi không thể nào tiếp tục đời sống như thế này. Oh, I gotta give up. Tôi phải bỏ cuộc. I'm speaking from my own experience. Tôi muốn chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. I got out of alignment. Tôi đã đi lệch. Started doubting what God could do. Bắt đầu nghi ngờ những gì Chúa có thể làm. Because of the situations before my eyes. Bởi vì cái hoàn cảnh ngay trước mắt tôi. I wanted to give up. Tôi muốn bỏ cuộc. I wanted to stop preaching. Tôi muốn bỏ cái việc giảng lời Listen, của Chúa. Lord, what I'm preaching doesn't matter to anybody. Rằng Chúa ơi, con giảng mà nó không có ảnh hưởng thấm thía gì vào ai hết. And the Holy Spirit, get back into alignment. Thì Đức Linh bảo con trở lại cho đúng. Okay, I'll get back into alignment. Thì Chúa con sẽ trở lại theo ý của Ngài. I'm người. sorry, I'm sorry, Lord. Xin Chúa tha thứ, con xin lỗi Chúa. A couple weeks later, bup, 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 bup. mấy tuần sau lại cán lề và bup, bup, bup. gotta get back into alignment. Mày phải trở lại cho nó đúng vị trí đúng đường. You know, for many of us, nhiều người trong chúng ta. Right now, ngay bây giờ, you're out of alignment. Bạn đang đi lệch. You gotta get yourself back in. Phải kéo cái cuộc đời của mình trở lại đúng hàng với Chúa. There's no shame. Anh chị em không có gì để xấu hổ. No shame to it. Đừng không có chút nào để There's xấu hổ. Full forgiveness from the Lord. Có một sự tha thứ hoàn toàn đến từ Chúa. Some of you have lost your trust in Him. Có một số các bạn đã đánh mất cái lòng tin nơi Chúa. Some of you have lost truly your faith in who He really is. Một số các bạn đã mất cái đức tin của mình đặt vào Chúa 
vì ngài là ai trong cuộc đời chúng ta chúng ta một số người trong chúng ta cho phép chính mình để chúng ta chấp nhận những cái lời lừa bịp của ma quỷ thay vì chúng ta sống với chân lý lẽ thật của Chúa God needs his people. Chúa ngài đang cần những con cái của ngài God needs his children Chúa đang cần con cái của ngài to follow in the footsteps to follow in the destiny that he has for us để bước đi theo dấu chân của ngài và đeo đuổi cái thiên mệnh mà Chúa đã định cho đời sống chúng ta He knows what's best ngài biết cái điều tốt nhất cho chúng ta He knows what you need ngài biết chúng ta cần gì He's providing for you. Ngài chu cấp cho chúng ta. He wants to guide you. Ngài muốn dẫn dắt chúng ta. He wants to lead you. Ngài muốn dẫn dắt chúng ta. But do you want that from him? Nhưng mà thật sự bạn có thật sự muốn được Chúa dẫn dắt More than anything else in this world. Hơn tất cả những thứ khác trong đời này. When I think about what's been happening at church, khi tôi suy nghĩ về những điều đã diễn ra trong hội thánh, I wouldn't give it up for anything. Tôi sẽ không bỏ buông bỏ những điều này cho một điều nào khác. It's incredible to see the things that are happening. Thật là một điều hết sức tuyệt vời cho những gì mà mắt của chúng ta đã chứng kiến ở trong những ngày này. Tôi sẽ không bỏ cuộc. But am I satisfied? À, nhưng mà tôi có thỏa nguyện chưa? Of course not. Chắc chắn là chưa. I don't think I'll be satisfied until the day I'm in heaven. Tôi biết chắc rằng tôi sẽ không thỏa lòng cho đến khi tôi lên thiên đàng. Because that's the desire of my heart. Bởi vì đó là cái sự khao khát của tâm lòng của tôi. Is the truth and freedom that I know and I have. Nếu cái cái lẽ thật và cái sự tự do mà tôi đã biết và đã kinh nghiệm cho đến chừng tất cả mọi người trong quen biết ở trong cuộc đời của tôi mà tôi biết và cho đến chừng tôi dùng sử dụng cuộc đời của tôi mỗi ngày để đem lời của Chúa rao giảng lời của Chúa I can't stop thì tôi không thể dừng lại and I can't live a life out of alignment và tôi không thể sống một đời sống đi lệch được I believe tôi tin rằng that we are important chúng ta rất quan trọng trong ánh mắt Chúa. I believe tôi tin that we have a purpose. Chúng ta có một mục đích. I believe tôi tin that God didn't make a mistake when he created you. Chúa không lầm lỗi khi ngày dựng nên chúng ta. I believe tôi tin that it was a mistake. Đó là bạn không phải là một cái lỗi lầm when he died on the cross for you. Khi Chúa ngài chịu chết trên thập tự giá I cho bạn. I believe tôi tin rằng that it wasn't a mistake. Không phải là một cái lỗi lầm. When he truly gave us the Holy Spirit. Khi Chúa ngài thật sự ban thánh linh của ngài cho chúng ta. I believe tôi biết tôi tin that he's created us. Tôi là ngài dựng nên chúng ta. Because he loves us. Bởi vì ngài yêu thương chúng ta. Because he wants us. Bởi vì ngài mong muốn chúng ta. To have this great life. Có một cái sự sống vĩ đại phước hạnh này. And I believe và tôi tin. And I know as a father now. Và bây giờ là trong vai trò tôi biết cái người làm cha. I want the best for my child. Tôi muốn cái điều tốt nhất cho con của mình. I want everything that that can bless his life i want everything for him tôi muốn cái điều gì làm cho con của tôi được phước và tôi muốn con của tôi có được tất cả don't you believe he wants that for you too anh chị em có tin rằng Chúa cũng muốn điều đó cho tất cả chúng ta không his wisdom and guidance sự khôn ngoan và sự dẫn dắt của Chúa is one of the most important things that you can have đó là cái điều quan trọng nhất giá trị nhất mà bạn có thể có and because of that bởi vì như vậy it's probably the number one thing the enemy tries to stop you from having khiến cho chính là điều mà kẻ thù tìm đủ mọi cách để cướp đi từ nơi chúng ta. Because when you have his spirit, bởi vì khi chúng ta có thánh linh của Chúa, when you're guided by him, và khi chúng ta được dẫn dắt bởi thánh linh, you know his voice, và chúng ta quen với tiếng phán của ngài. It's like when the scam calls come through your phone. thì nó cũng giống như là khi có một cái cú điện thoại lừa bịp à, gọi điện thoại của bạn. Anyone see scam on their phone, scam call on their phone and say, okay, I'll just pick it up today. Có ai trong chúng ta chúng ta nhìn thấy cái báo là đây là cú điện thoại của lừa bịp của scam và chúng ta nói không sao mình cứ nghe nó đi no. không you hang up. chúng ta cúp you don't pick it up chúng hoặc là chúng ta sẽ không nhấc cái điện thoại nó lên không calls, có bắt cú điện thoại được khi kẻ thù nó gọi don't pick up. đừng nhắc điện thoại lên don't give him the time of day. đừng có cho nó cái giờ của chúng ta And when the heavenly father calls on you khi cha của chúng ta gọi chúng ta Respond instantly. hãy lập tức đáp lại cú gọi của all the time. hãy dành cho chú tất cả thời giờ mà chúng ta Hear có thể nhận lắng nghe những điều chú muốn phán dạy chúng ta Do what he's asking of you. và làm đúng theo những điều chú ngài muốn chúng ta làm And I promise you, thì tôi cam đoan với anh chị em he's not leading you astray. ngài sao mà giờ dẫn anh chị em đi chỗ sai lầm đâu It's the best life you can live. anh chị em đó chính là đời sống tốt nhất mà chúng ta có thể sống you may know this. 
bạn có thể đã biết điều này you may sit in this room and know this bạn có thể đang ngồi trong phòng thờ phượng và bạn biết điều này but does everyone in your family know this nhưng mà có phải tất cả mọi người trong gia đình của bạn biết được lẽ thật này không I'm not comfortable anymore with people just being saved and just leaving their relationship with God alone đối với tôi thì tôi không còn thoải mái để nhìn thấy ông một người đã được cứu rồi thôi cứ bỏ để cho họ tự nhiên I want them to live life in freedom. Nhưng mà tôi muốn rằng chẳng những được cứu nhưng mà họ phải sống một đời sống thật sự được tự do trong Chúa. With truth. Trong lẽ thật của Ngài. With the power and authority from him. Với quyền năng và thẩm quyền từ nơi Chúa ban cho. I don't want somebody to just make it every day. Tôi không muốn chỉ là ráng cố gắng để có thể sống còn được mỗi ngày. I don't want our church to just be known as the church that just barely made it. Tôi không muốn hội thánh của chúng ta được biến tính là một hội thánh may mắn mà nó sống được. I want to be a church that's known. Nhưng mà tôi biết muốn hội thánh của chúng ta được biết. That there's a church in Houston. Đó là có một hội thánh tại thành phố Houston. That believes in the Holy Spirit. Được đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. The power of God. Và quyền năng của Chúa. Who Jesus Christ is. Và những gì Đức Chúa Giêsu đã làm. What He's done for our life. Những gì Ngài đã làm cho đời sống của chúng ta. It's not just in the Bible. Thì không phải chỉ là những việc đã chép trong kinh thánh. But it's in life right now. Nhưng mà đang diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày. That what He's done. Ở những gì Ngài đã làm. The sacrifices that He's sự hy sinh mà ngài đã hy sinh is not in vain thì nó không vô lý và vô ích but was truly because of the love that he has for us nhưng mà bởi vì tình yêu mà ngài đã dành cho chúng ta to continue living a life in relationship with him forever để chúng ta có thể tiếp tục sống cuộc sống trong mối liên hệ với Chúa cho đến đời đời so don't just be satisfied that cho nên cho em đừng thỏa lòng ở cái chỗ uh, at least they know the lord ít nhất họ biết Chúa rồi đủ rồi But do they have a relationship with him? Nhưng mà họ thật sự có một mối liên hệ mật thiết với Chúa không? They really know the freedom they have in life. Họ có biết cái sự tự do mà họ đáng phải có trong Chúa không? Are they in alignment with him? Họ có đang sống một đời sống đi đúng với Chúa không? I don't want somebody. Tôi không muốn một người. To just barely make it in life. Oh, được cứu xong dường như qua lửa trong cuộc đời này. To not be able to know the truth in life. Nhưng mà biết lẽ thật của Chúa. He's calling out to you. Chúa đã đang gọi mỗi một chúng ta. You see it in scripture everywhere. Chúng ta đã thấy khắp nơi trong kinh thánh. I want to see revival. Tôi muốn thấy phục hưng. I want to see the students that go to U of H make a difference at U of H. Tôi muốn thấy những sinh viên từ nơi hội thánh của chúng ta đi học ở tại đại học Houston sẽ làm nên một sự chấn động khác biệt ở tại đại học. I want to see the people that have businesses thrive because. Tôi muốn thấy tất cả các anh chị em có doanh nghiệp có cơ sở thương mại của mình tất cả đều sẽ được kết quả và sống động because of the guidance of the lord bởi vì sự dẫn dắt của Chúa. I want to see marriages tôi muốn các hôn nhân thrive và hạnh phúc because it's a marriage that's led by the lord bởi vì hôn nhân đó được dẫn dắt bởi Chúa. I want to see children tôi muốn thấy những con cái follow after the lord theo theo Chúa. Bước theo Chúa. Couple days ago mấy hôm trước I'll end with this Tôi xin kết thúc với câu chuyện này. When you Nhưng live in the light, khi chúng ta sống một đời sống, and you walk in truth, và chúng ta bước đi trong lẽ thật, others around you should see that and know that. thì những người khác, xung quanh chúng ta họ phải biết như vậy. They should. Họ đáng phải biết như and vậy. And if they don't, nếu họ chưa biết, know that you're not living it out. thì biết rằng chúng ta không thật sự sống một đời sống của người theo Chúa. They should know. Tất cả mọi người xung quanh they chúng ta see. phải biết, họ phải thấy. Nobody should ever question if I love my wife. Không ai đáng phải thắc mắc đó là tôi có thật sự yêu vợ tôi không? You see it. Anh chị em thấy nó một cách rất là rõ. I live it out. Tôi sống với cái lời thật tôi yêu vợ tôi mỗi ngày. Nobody should ever question if I love my son. Không ai cần phải thắc mắc là tôi có thương con trai của tôi hay không? I live it out. Bởi vì tôi sống và tôi bày tỏ ra. Nobody should question if I love the Lord. Thì đăng lý cũng không ai có thể thắc mắc rằng tôi có yêu Chúa hay không? I try my best to live it out. Bởi vì tôi đã làm đúng một cách để chúng tôi sống cái sự sống này trước mặt mọi người. And people's lives should be affected. Và đời sống của những người lân cận của tôi mọi người cũng phải được ảnh hưởng từ người già to the youngest cho đến những người trẻ nhất. The other day, à, chỉ mấy hôm trước, I was leading worship. Tôi đang hướng dẫn thờ phượng. And Jeannie's in the office with Easton. Và nhà tôi ở trong văn phòng với cháu uh, Easton. After service, she comes out here. À, sau buổi nhóm thì nhà tôi đi ra bên này. Sunny. Thì uh, tôi hỏi sao? She said, Do you know? Tôi là cô biết. That Easton knows these worship songs. Tôi là Easton nó biết tất cả những bài ngợi khen tối hôm nay không? I said what? Tôi rằng cái gì? She says play to worship you I live right now. 
Thì uh, bây giờ hãy chơi cái bài đó là con sống để thờ phượng Chúa ngay bây giờ. She said sing it right now. Nói rằng bây giờ anh cứ hát cái bài đó đi. I said okay. Tôi nói rằng được. I sing to worship you. Tôi nói rằng để thờ phượng Cha. Before I say the next word. Trước khi tôi nói cái chữ kế tiếp. He says I live. Thì cháu đã điền vào con sống. Ah, that's no no no. Let, let, that's just let me try the next. To worship you. He goes I live. Để tôi nói rằng ô chắc là nó có trùng hợp gì đây cho nên tôi hát tiếp để sống thì cháu điền vào liền. And then I say, con sống. Two, and he says, worship you. Tôi nói rằng để, tôi nói rằng thờ phượng cha. How does he know that? Làm sao nó biết như vậy? How? Làm thế nào để cháu biết như vậy? And then the other day, rồi mấy hôm trước, I'm in the car. Tôi đang ở trong xe. With the angels cry. Rằng khi các thiên sứ tôn thờ, Ethan says, holy. Thì Ethan đã điền vào thánh thai. I almost lost. I was out of alignment for a second in my car. What did you say? Tôi suýt một chút lạc tai lái bởi vì ngạc nhiên là con nói rằng con con vừa hát cái gì đó. How do you know this? Sao con biết như này? Ethan, you know how to worship? Ethan, con biết cách để thờ phượng à? He just laughs now. Thì bây giờ nó nghe như vậy nó chỉ cười lại. Here's the songs. It doesn't matter if it comes on, he sings it. Anh chị em bây giờ nó nghe bất cứ bài nào được mở lên thì nó hát những cái lời đó. You know, I, I he sees it so much. Anh chị em bởi vì cháu đã thấy quá nhiều. We pray for our food before we eat. Chúng tôi cầu nguyện để tạ ơn Chúa cho thức ăn. I guess because he sees it so much. Tôi tôi nghĩ rằng bởi vì cháu đã thấy rất là thường. We say, Lord, thank you for this food. Cảm ơn Chúa cho thức ăn này. Thank you, Lord, for blessing us with this food. Cảm ơn Chúa vì ngài ban phước trên chúng con mà chúng con có được thức ăn này. Let this food be a nourishment to our body. Xin Chúa ngài sử dụng thức ăn để nó bổ sức cho chúng con. And you know what he does? Anh chị em biết nó làm gì không? Amen. Amen. Ngài tại chỗ. How does he know? Làm sao nó biết? When you live it out, bởi vì khi chúng ta sống trước mặt con, people around you should know. Thì những người xung quanh của chúng ta cần phải biết. From the young, từ những người trẻ, to the old, cho đến những người già. Does your life reflect that you're in alignment with God? Đời sống anh chị em có phản ảnh rằng anh chị em đang sống đúng với Chúa không? Does it? Có không? I'm honored. Tôi thấy rằng rất là vinh dự. That God, Đức Chúa Trời, would send word. Đã sai lời của Chúa. That he's trying to use the Vietnamese people in Houston to bring revival. Đó là Chúa ngài muốn sử dụng người Việt Nam để đem lại sự phục hưng cho thành phố Houston. You know, usually in the Bible, when you see something like that, anh chị em thường ở trong kinh thánh khi người ta nghe như vậy, it usually follows up with and God has found favor in this person. Và rồi thì chúng ta thấy thường là cái câu kế tiếp rằng rồi Chúa ngài thấy tìm thấy một người được ơn ở trước mặt ngài. He would send word. Và Chúa ngài đã sai lời của ngài. It's incredible. Anh chị em thật là phước hạnh. You know what though? Anh chị em có biết không? When that word came, it was like a phone call from the Lord. Khi một cái lời như vậy đến thì giống như là một cú điện thoại từ nơi Chúa. Some people said, "The Lord is telling me something. Let me pick up. Let me say yes." Thì thường thì chúng ta nói rằng, "Ô, oh, Chúa gọi, tôi phải bắt cái cú điện thoại này." Some people said, "It's not from God." Có người nói rằng, "Chuyện này đâu có đến từ Chúa đâu." Let me ask you a question. Cho tôi hỏi anh chị em một câu. Does it not shock you? Anh chị em có phải là một cái cú sốc cho anh chị em? That in a church, đó là trong một hội thánh, that had very few Vietnamese people there, ở trong một cái hội thánh mà rất là ít người Việt Nam có mặt tại đó. Does it shock you? Anh chị em có sốc về chuyện này không? That the word, đó là cái lời, in specific, một cách rất là chi tiết, as God was ready to disrupt, đó là Chúa ngài sắp sửa gián đoạn. The Vietnamese people's lives. Đời sống của người Việt Nam tại thành phố Houston. In Houston. Ở trong thành phố Houston. Can you say uh, he made that up? Anh em có thể nói rằng ông này ông tự dựng chuyện lên. Đó. Well, how would he know that the Vietnamese people are pretty stubborn? Để làm sao mà biết rằng người Việt Nam của mình cứng đầu như vậy? That the Lord would say, I'm ready to disrupt their lives. Đó là Chúa ngài lại phán rằng ta sẽ làm gián đoạn căng thiệt vào đời sống của họ. Vietnamese people, we like our way. We like to do things our way. Our traditions, our cultures, our way. Người Việt Nam chúng ta thì thích làm việc theo truyền thống của chúng ta, theo văn hóa của chúng ta, theo cái cách riêng của chúng ta. I know that that's true. Và tôi biết là cái đó là thật. Okay, here's another thing. Một ý khác. Why is it? Tại sao? 
Why is it, tại sao? That God cleared the schedules. Đó là Chúa ngài đã làm cho thời khóa biểu of the people cho chỗ của những con người who would never come to speak at our church. À, Chúa bao giờ đến để giảng cho hội thánh của chúng ta. Came here. Đã đến với chúng ta. To deliver that word. Để đem cái lời đó đến cho chúng ta. In person. À, một cách cá nhân. For you that didn't know. Anh chị em là những người không biết. Last year's was Chuck Pierce. Năm ngoái Chuck Pierce. And this year Apostle came. Và năm nay thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Edmund đã đến. Also Edmund was there when Chuck Pierce gave the word. Edmund có mặt ở trong ngày hôm đó khi uh, tiên tri um, Chuck Pierce đã công bố cái lời đó. Guess what? Anh chị em đón biết điều gì không? They didn't really even know about us. Họ cả hai đều chưa biết chúng ta. We didn't even start our prayer. Và chúng ta cũng không có bắt đầu cái buổi cầu nguyện của chúng ta. But the guidance from the Lord came. Nhưng mà sự dẫn dắt từ nơi Chúa đến. And here we are today. Và chúng ta đang ở đây ngày hôm nay. Let's look at revival conference. Nên chúng ta thử là nhìn từ cấp cảnh khác của đại hội phục hưng. Not this year, last year. Của năm ngoái. Lives have been blessed for an entire year. Đời sống nhiều cuộc đời đã được phước suốt ở trong năm qua. Corrections have been made in a lot of the Vietnamese churches. Anh chị em có nhiều cái sự chỉnh đối đã diễn ra trong nhiều hội thánh. And let's look at this year. Và bây giờ chúng ta nhìn năm nay. People have came here to report back about the corrections that the Lord has been making in their churches about revival through the Vietnamese and for Vietnam. Và nhiều người đã trở lại đây để làm chứng với chúng ta về những cái việc chỉnh sửa ở trong hội thánh của họ và làm chứng lại thế nào Chúa đã đem sự phụ hưng ở trên đời sống của họ tại Hoa Kỳ này cũng như tại Việt Nam. And we still have people today. Và chúng ta vẫn còn có những người ngày hôm nay. Who don't believe in the revival from the Lord. Không tin rằng cái sự phụ hưng này đến từ Chúa. Hmm. It's incredible. Đối với tôi đây là điều hết sức khó hiểu. To see how out of alignment some people are. Đó là họ đã đi lệch xa Chúa đến cái mức độ như vậy. We see. Chúng ta vẫn thấy. What God is doing in Vietnam. Những gì Chúa đã làm ở tại Việt Nam. Since the last time I went to Vietnam. Kể từ lần trước khi tôi đi Việt Nam. It was only a couple months ago. Thì mới mấy tháng trước thôi. I did something that I would never do. Tôi đã làm một cái điều mà tôi chưa bao giờ làm. I accepted friend requests from people I've never met in my life. Tôi đã chấp nhận làm bạn trên Facebook của những người mà tôi chưa bao giờ gặp họ. But now my Facebook is filled with Vietnamese churches who are being filled by the Holy Spirit. Và bây giờ thì trên Facebook của tôi thì đầy những hội thánh mà đã được đầy dậy Đức Thánh Linh. I see people posting about the Lord all the time. Và tôi nhìn thấy họ đã đăng những cái bài về Chúa luôn luôn. And I'm not talking about just, you know, the picture that people usually send of Jesus and it says Jesus loves you. No, they're sending videos, they're going live of them bringing testimonies for the Lord. À, không phải chỉ là những cái uh, những cái hình mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu yêu bạn nhưng mà họ đã chia sẻ những cái hình ảnh những cái video thế nào họ đã bước ra và đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. I have a young pastor I follow from Vietnam. Tôi theo dõi một vị mục sư trẻ ở tại Việt Nam. Every service. Trong mỗi buổi nhóm. You see deliverance. Chúng ta thấy sự giải cứu xảy ra. Real deliverance. Sự giải cứu thật đã xảy ra. Every service. Mỗi buổi nhóm. Healing happens. Sự chữa lành đã xảy ra. This is in Vietnam. Và điều này đang ở tại Việt Nam. You see all the churches who are coming to VBC Houston receive the word bring it back home. Và chúng ta cũng thấy có những hội thánh đại diện đến đây nhận được phước hạnh của Chúa, sự sức dầu của Chúa và họ đã mang về hội thánh nhà của mình. There's so many churches. Bây giờ có rất là nhiều hội thánh who are being changed and touched by what God is doing here. Ở đời sống của họ đã thay đổi và họ đã được rời chạm đến bởi những gì đang diễn ra tại đây với chúng ta. You want to hear something even greater? Anh chị em có muốn nghe cái điều lớn hơn nữa không? The division between denominations. Những cái uh, sự chia rẽ giữa các hệ phái. Slowly going away. Và chúng ta thấy từ từ nó đã biến mất. There's only one thing we care about now. Bởi vì tất cả mọi điều chúng ta quan tâm là. I want to see Tôi muốn thấy on earth. thiên đàng được diễn ra trên đất này. Chúng ta muốn thấy những cuộc đời được biến đổi cho Chúa. Our vision is now fixed on what the Lord wants. Bây giờ khải tượng của chúng ta là tập chú và những gì Chúa ngài muốn thấy và xảy ra. And bring yourself back into alignment. Cho anh chị em ơi, hãy xếp cuộc đời của mình trở lại đúng theo hàng đứng của Chúa. Because it's time for us. Bởi vì đã đến lúc cho chúng ta. With the keys that we have. Với chìa khóa mà chúng ta đã có. To activate what it is that God wants in our life. Để có thể kích hoạt những gì mà Chúa ngài muốn thấy trong đời sống của chúng ta. For many of us. Đối với nhiều người trong chúng ta. It just starts with. Nó có thể là chúng ta mới bắt đầu với. Saying yes, Lord. Là Chúa còn vâng theo tiếng gọi của ngài. Use my life. Xin sử dụng cuộc đời con. To build your kingdom. Để xây dựng vương quốc của ngài. That's all that it takes. Đó là tất cả những gì cần có. That's all that it takes. Anh chị em chỉ cần như vậy thôi. Don't live by the desires of this world. 
đừng sống theo những sự ham muốn của đời này nhưng mà hãy sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời His desires is to see everybody come to know him. Ý muốn của Chúa là ngài muốn thấy mọi người đều có cơ hội để biết ngài. And you know that. Các bạn biết điều đó. So why would you hide that from people that need to know? Tại sao anh chị em lại giấu và không cho những người khác cần biết cái lẽ thật này? We've got to change. Chúng ta cần phải thay đổi. We've got to be inspired. Chúng ta cần phải được khích lệ. To see lives change. Để thấy những cuộc đời được biến đổi. To see people changed. Để thấy những con người được thay đổi. I want to help you understand tôi muốn giúp anh chị em hiểu that God has given you something đó là Chúa có cho anh chị em một cái điều gì đó His Spirit thánh linh của Ngài you're not living life without direction bạn không thể nào sống một cái đời sống mà không có hướng đi without guidance không có sự dẫn dắt you know bạn biết you have the opportunity to know bạn có cơ hội để biết rồi where to go đi đâu what to say nói cái gì who to say it to và nói với ai when to say it khi nào chúng ta nói những lời đó And that's all because và tất cả là bởi vì he wants the best for us. Ngài muốn cái điều tốt nhất xảy ra cho chúng ta. That's what he wants. Đó là điều Chúa ngài muốn thấy. I've been watching my friend. Tôi đang theo dõi người bạn của tôi. My friend on. Bạn của tôi Tuấn Anh. He's seen his life change. Và thấy đời sống của anh đã được thay đổi. Now he's seeing his brother's life change. Và thấy đời sống của em của mình cũng được thay đổi. And now his brother is changing his cousin's life. Và bây giờ thì em của Tuấn Anh đã thay đổi những người anh em họ. And his, his cousin who didn't want to really know about God. Một cái người anh họ thật sự không muốn cái gì về biết về Chúa của chúng ta. Now sees on's younger brother all about God. Và bây giờ thấy em của Tuấn Anh bây giờ là tất cả đời sống được cũng ở trong sự hiểu biết và biết Chúa. And wants to know more about God. Bây giờ những người anh họ này, anh em họ này lại mong muốn được biết Chúa giống như họ. The other day, mấy hôm trước, I was online. Tôi đang ở trên mạng. And we usually play games together. Thì chúng tôi thường là uh, chơi trò chơi với nhau. And I joined, I joined the chat. Và tôi đã uh, tham dự vào ở trong cái uh, cuộc đàm thoại của. I said, hey, what's going on, guys? Thì tôi hỏi các bạn ơi đang làm gì đó. And I hear them praying. Và tôi nghe họ đang cầu nguyện. I said, oh, my bad. Oh, xin lỗi. I said, oh, what's going on? Hỏi anh ơi, tuấn anh ơi, chuyện gì vậy? My cousin wants to know about God. Oh, 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 bởi vì anh họ của tôi muốn biết Chúa. He's asking questions and Aaron's answering them. Và đang có những cái thắc mắc và em của tôi đang trả lời. They're going through some trouble, so I'm praying for them. À, đã gặp những cái sự khó khăn trong đời sống, cho nên bây giờ em của tôi đang cầu nguyện cho. That's how it's supposed to be. Anh em đó là điều đáng phải xảy ra. That's how it's supposed to be. Đó là điều đáng lý phải xảy ra. People around you should see how much God is making a difference and they should want it for their life too. Những người xung quanh của chúng ta lân cận của chúng ta phải thấy những việc Chúa ngài đã làm trong đời sống của chúng ta và họ cũng mong muốn có điều đó trong đời sống của họ. It's an honor and a privilege to be a child of God. Thật là một cái đặc ân mà chúng ta được làm con cái của Chúa. It's sacred. Anh chị em hãy giữ cái điều đó thật là thánh và thiêng holy. Và hãy giữ điều đó là điều thánh. about him. Hãy giữ cho cái mối liên hệ đó tất cả là vì Chúa và cho Ngài. The world needs to see. Thế giới của chúng ta thế nhân cần phải thấy. How good God is. Chúa chúng ta tốt lành như thế nào. The world needs to see. Cái thế giới của chúng ta cần thấy. How good God is. Chúa chúng ta tốt như thế nào. Don't just stay in church. Anh chị em đừng cứ chỉ ngồi trong các ghế của nhà thờ. Take everything you learn. Rồi cứ nhận vào tất cả những gì mình có thể học. Put in your pocket. Rồi đem bỏ trong túi của mình. Go out. Anh chị em hãy ra đi. Tell someone. Nói cho ai đó. Go out. Đi ra. Tell someone. Nói cho ai đó. I was talking with my dad. Tôi nói với chuyện với ba tôi. I said, Dad, the Holy Spirit's telling me. Nói rằng là bởi Chúa Thánh Linh hướng dẫn con. We're going to change up our schedule during the week. Đó là chúng ta sẽ thay đổi cái thời khóa biểu chúng ta trong tuần. We might not be joining every day together. Đây là chúng ta sẽ không nhóm lại mỗi ngày như trước đây nữa. There's going to be days. Vậy mà sẽ có những ngày. That we need to join together. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau hiệp lại. And there's a specific place. Để có một cái chỗ. As a church, là một hội thánh. Back then, trước đây, there used to be a ministry. Chúng ta đã từng có một cái chỗ, một vụ. And you would put to action. Và chúng ta có thể đi ra và hành động. What you learned. Những gì chúng ta học được. There's a lot of people that came from that ministry. Có rất là nhiều người đã tin Chúa và đến từ cái một vụ đó. The other day, mấy hôm trước, I went to Hong Kong for. Tôi đi đến chợ Hồng Kông bốn. In the very middle. Ngay ở giữa cái lối đi. The very entrance. Ngay cái lối đi. People freely speaking about Buddha. Người ta tự do đang nói chuyện về Đức Phật và Phật giáo. Idols everywhere. 
hình tượng nó đầy cái chỗ đó. We want to see Houston change. We want to see the Vietnamese people change. Chúng ta muốn thấy thành phố Houston thay đổi. Chúng ta muốn biết cộng đồng Việt Nam chúng ta được thay đổi. Just come together as a church. Thì chúng ta là một hội thánh. Pray for people. Chúng ta bắt đầu đến đó để chúng ta cầu nguyện cho người có nhu cầu. Hong Kong four. Ở tại Hồng Kông bốn. Yeah, why not? Tại sao không? We should pray for people together as a church. Chúng ta có thể là cùng nhau để chúng ta đến đó để chúng ta cầu nguyện cho những người có nhu cầu. There are people out there. Có những người ngoài kia. Who need to know? Họ cần biết. God loves them. Chúa yêu thương họ. There are people out there. Có những người ngoài kia. Who just came from Vietnam? Họ có thể mới đến từ Việt Nam. Who have no friends, no family. Họ không có bạn bè, không có gia đình ở đây. But they could. Nhưng mà họ có thể. Through our church. Qua hội thánh của chúng ta. I was telling my dad. Tôi nói với ba tôi. I started back up. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, làm lại cái mục vụ đó. Get a team together. Chúng ta sẽ lập một đội hình. Go out there. Và chúng ta sẽ ra đó. Pray for people. Cầu nguyện cho những người có Give them và cho họ a taste một cái nếm trải of who God really is. Chúa ơi, chúng ta là ai? Find a reason inside of you. Anh chị em hãy tìm một cái lý do bên trong. To want to get out of your comfort zone. Để giúp chúng ta bước ra khỏi cái chỗ an tell people about God. God. Để nói cho ai đó biết về Chúa. If you can't find that reason, nếu anh chị em không tìm thấy được cái lý do đó ở trong chúng ta, get back into alignment. Hãy kéo cuộc đời của mình trở lại, đừng đi lệch nữa. But if you have that reason inside of you, nhưng mà nếu bạn có cái lý do đó trong chính bạn, there's no time to waste. Để chúng ta đừng phí thời gian nữa. That's why I answered the call. Đó lý do tại sao tôi đã đáp lại tiếng gọi. That's why I'm ready. Đó lý do tại sao tôi sẵn sàng. I'm fired up to go to Vietnam. Anh chị em tôi bây giờ đang bốc cháy để đi Việt Nam. To go to the Philippines. Để đi đến Philippines. I asked the Lord. Tôi hỏi, hỏi xin Chúa. Last year. Năm ngoái. Open the doors. Là Chúa xin ngài mở cửa. And I'll go. Con sẽ đi. He opened the doors. Ngài đã mở cửa. And I almost said no. Và tôi suốt một chút đã nói không. And God reminded me. Nhưng mà Chúa nhắc tôi. You've got the keys. Con đã có chìa khóa. But you want to keep it for yourself. Mà con muốn giấu cái chìa khóa đó cho chính mình à? Because you're scared. Bởi vì con sợ. You're worried. Bởi vì con lo lắng. But what is there to worry if you're in alignment with me? Nhưng mà con có gì để sợ và lo lắng khi con đang làm việc với ta và đang đi Every trong mối liên hệ với ta? Every perfect thing comes from above. Vì tất cả những điều tốt lành phước hạnh đều đến từ Cha trên trời. Stand to your feet. Xin ta cùng đứng lên. Let's pray. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let's declare. Hãy công bố. And we'll see our city changed. Đó là chúng ta sẽ thấy thành phố chúng ta được thay đổi. And I apologize. Tôi xin lỗi. I know I've went over time. Tôi biết rằng tôi đã quá giờ. But there's a difference that has to be made. Nhưng mà chị em ơi, phải có một cái sự thay đổi cần phải được quyết định hôm nay. It's coming close to the end of October. Anh chị em, chúng ta đang sắp kết thúc tháng 10. And many of you are about to start seeing your family members who you never see or talk to. Chúng ta sẽ có cơ hội để gặp và hộp mặt gia đình là những người thân thương mà chúng ta có thể không có dịp để chúng ta nói chuyện. You gotta be prepared. Chúng ta phải sẵn sàng. You've got to be ready. Chúng ta phải sẵn sàng. People are going to begin showing up to church that you haven't seen in a while. Và sẽ có những người mà người ta sẽ đến nhà thờ nhóm lại với chúng ta trong những ngày này. You gotta be Mà chúng ta đã không gặp họ trong nhiều ngày tháng rồi. You gotta be prepared and ready. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. To share his love to them. Để chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ. There are a lot of people during the holidays who are lonely. Có nhiều người ở trong mùa lễ này họ rất là cô đơn. Show them the love of Christ. Hãy bày tỏ và cho họ thấy tình yêu của Chúa. You gotta be prepared. Anh chị phải sẵn sàng. You gotta be ready. Phải chuẩn bị sẵn sàng. God is setting us up. Chúa ngài đang đặt chúng ta vào trong cái chỗ. To be in a place. Để chúng ta được ở cái chỗ. That has the opportunity. Để chúng ta sẽ có cơ hội. To bring revival. Để đem sự phục hưng. I'm saying yes. Cá nhân tôi thì tôi đã thưa vâng với Chúa. I'm saying Lord, I'm ready. Tôi nói rằng Chúa ơi con sẵn sàng. But I can't do it alone. Nhưng mà tôi không thể tự làm. God doesn't want. Và Chúa ngài cũng không muốn điều đó. For just one child of Christ to say yes. Chỉ có một con cái của ta thưa vâng với tiếng gọi của ta. But he wants all of us. Nhưng mà Chúa muốn tất cả chúng ta. Lord, I ask right now. Là Chúa con cầu nguyện trong. That you này. bring us back into alignment. Chúa ngài đem chúng con trở lại vào ở trong mối liên hệ với Chúa không còn đi lệch. Bring us back. Đem chúng con trở về. To what it is that you want us to do. Với những gì mà Chúa ngài muốn chúng con thực hiện. Correct our hearts. Là Chúa xin chỉnh sửa tấm lòng của chúng con. We no longer desire the things of this world, but only desire what you want for us. Để chúng con sẽ không chạy theo ham muốn những điều của thế gian này, nhưng mà chúng con sẽ đeo đuổi điều Chúa muốn thấy xảy ra. Not live a life of fear. Xin đừng để chúng con sống một sự sống trong sự sợ hãi, nhút nhát. But a life full of freedom and joy. Một sự sống đầy sự tự do và vui mừng. Because it comes from you. 
bởi vì tất cả đến từ cha. Lord, I ask right now. Chúa ơi, con cầu nguyện. Change my heart. Xin thay đổi tâm lòng của con. Change my mind. Xin thay đổi tâm trí của con. Open up my eyes. Xin mở mắt cho con. To see để thấy that there are many people. Có rất là nhiều người who still need your love. đang cần tình yêu của Chúa. Empower me, Lord. Là Chúa xin ban quyền năng cho con. Anoint me right now. Sức dầu cho con trong lúc. My này. head. Để đầu con. My feet. Chân con. To have your wisdom. Để con có được sự khôn ngoan từ Chúa. To walk in the footsteps of your guidance. Để bước đi trong bước mà Chúa ngài dẫn dắt con. Lord, we want to see. Và Chúa ơi, con muốn thấy. Revival happen. Sự phục hưng xảy ra. Lord, I thank you. Để cho con cảm ơn ngài. For your spirit. Cho thánh linh của Chúa. I thank you. Cho con cảm ơn Chúa. For this church. Cho hội thánh này. I thank you for sending word. Con cảm ơn Chúa về ngài luôn sai phái lời của ngài. To wake us up. Để đánh thức chúng con. To help us see. Để giúp chúng con thấy. That it's time. Là đã đến lúc your children, là con cái của ngài, who are Vietnamese, là những người Việt Nam, who are in Houston, đang sống tại Houston, who know someone that's Vietnamese, biết những người Việt Nam khác, they will be saved, là họ sẽ được cứu. God, I thank you, là Chúa con cảm ơn ngài, for putting us in this church, đặt để chúng con trong hội thánh này, who are Vietnamese and who are not, dù là người Việt Nam hay là không. God, because your word, bởi vì lời của Chúa. God, because Of what you've done for us, với những gì Chúa đã làm cho chúng con. There's no boundaries. Không có giới hạn. Your freedom, Chúa sự tự do của Ngài. Your love, tình yêu của Ngài. It's for everyone. Cho tất cả mọi người. I thank you, Lord. Con cảm ơn Chúa. And I praise you. Con ngợi khen Ngài. We give you all the glory in this place. Con dâng cho Chúa tất cả sự vinh hiển ở tại đây. In Jesus' name. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, Amen. I want to ask one thing. Hội thánh tôi xin kêu gọi anh chị em một điều. If you can. Để anh chị em có thể come to church this Tuesday. Come to church this Tuesday. Xin đến hội thánh uh, nhóm lại trong thứ ba này. We need you. Chúng tôi cần anh chị em to pray with us as the team is getting ready to leave. Uh, cầu nguyện với chúng tôi để đội hình của chúng ta sẽ rời Houston và chúng ta đi Việt Nam. We want to pray together as a church. Nên muốn là chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Worship together. Cùng thờ phượng Chúa với nhau. support one another. Và cũng để yểm trợ nhau. And I truly thank you all. Và tôi thành thật cảm ơn tất cả anh chị em for saying yes đã đáp lại và thưa vâng với Chúa and giving God all the glory và dâng cho Chúa tất cả sự vinh hiển. We'll see you on Tuesday. Sẽ gặp lại anh chị em trong thứ ba này. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.